Thank you. 
I like to be, proceed to 
Wacha tuchese huo wimbo. Nitaomba wajomba kidogo tu tuwasumbue mbele hapa ni wasumbue kidogo kidogo tu si wote mitayu kidogo mote bingwe tabadali nuwe hiyo asante sana eh hapo tu namna hiyo kidogo tu kidogo tu mwili ikuje then shall be able to sit back again asante sana Oh, oh, oh. 
mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu katika malisho ya majani mapiti unilasa kando ya machi ya utulifu uniongosa uniuzisha nafsi yangu na kuniongosa katika njia sahaki kwa ajili ya jina lake nam nijapopita kati ya ponde la utulifu wa mauti sitaokopa mapaya kwa maana wewe upo pamoja nami kongo lako na vimbo yako fianifariji waandaa mesa mbele yangu majoni pa watesi wangu umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika hakika wema na fadhili sitanifuata siku sote sa maisha yangu nami nitakaa nyumbani mwa baba milele na milele baba katika jina la bwana wetu Yesu Kristo tuacha mikononi mwako asubuhi hii katika ipada hii ya mashishi ya ndugu wetu Robert tuomba neema tuomba faraja tuomba uwepo wako ili ipada hii iweze kwenda sawa sawa na mapenzi yako fariji familia fariji kanisa fariji uko fariji wafanye kazi na marafiki wenzake na jamii yetu kwa msimu tunapoanza ibada hii tunaiweka mikononi mwako kwamba Mwenyezi Mungu ukatuongoze katika jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu Amen Ah kabisa tutaimba wimbo namba 129 la familia ikaenda na nyinyi pamoja mkufeti nasi tupiti kwa vitu vyetu alafu tutaendelea na ibada Achache nafikiria maafisa wenyewe wanajua bila utapanga hapa. Karibu nani? 129.
Kwa hivyo naomba tusimame sisi zote tunaanza ibada, tutaimba nyimbo mbili, baada ya nyimbo hili tutafanya maombi ya kufungua rasmi ibada kisha tutaweza kumkabidhi anayetuelekeza. Na jinsi tulivyokubaliana ya kwamba tutakuwa na program fupi sana ili kufika by saa 7 toka tumemalizia tupewe wenzetu wampatie mwenzake heshima zake za mwisho kwa kumzika kwa njia ya kijeshi. Kwa hivyo naomba popote walipo simama pamoja nasi tunapowimba wimbo huu namba tisa ambayo nasema kuna rafiki mmoja ambayo ni rafiki wa ajabu wa hakimi wakati wa majonzi. Baada ya wimbo huo tutaimba wimbo mwingine tena. Wimbo namba 58 ambao sema mwamba kwenye imara. Mahali pa kukimbilia wakati wa shida ni kwa Yesu.
The very important to the church and to the family. So tutaimba wimba wa mwisho kisha nitaomba and then the mass of ceremony come here we harmonize want to agree on time so that we don't pull things longer. Come here we harmonize we agree on time so that twende sawa sawa and we stick on our time. Niko lango moja 121 ndugu wetu Michael Ndiwa mali popote ulipo tafadhali we need you immediately Michael Ndiwa please Yeah. 
Haleluya. Naomba ukiwa na kofia toa tunapoomba tuanze ibada hii rasmi. Tuombe. Hakusa wetu mtatoa mko kazi. Father in the name of Jesus. We are gathered here because of the loss of us uh, the loss of one of us. And Father we are wounded so much. How I pray that O oh God may comfort us. Mtakatifu wa Israeli mchungaji mwema unajua sikitiko za mioyo ya watu. Karibu Bwana ukatuliza mioyo yetu. Bwana ukaruhusu malaika wa mbinguni wimbo so, uh, uh, nyimbo za faraja tunapoendelea na ibada hii Roho mtakatifu akatumeongezea maneno ya tumaini Bwana tazama hii ni harusi yake ya mwisho kijana wetu Robert Aliweza kuzaliwa akaoa na hii ni sherehe yake ya mwisho hapa duniani Tutaikabidhi mikononi mwako tukianza kipindi cha mazungumzo kama ushuhuda Mungu naomba kila mmoja atakayepewa nafasi apatie hekima ya kusema neno moja la faraja. Bwana utaweza kuondoa roho za lawama. Roho za kunena bila hekima. Kumtemea huyo roho wa kufa. Baba asante mtakatifu. Tenda yetu moja hapa ni kusema Paul. Hadithi zingine ambazo za kijiji hatuhitaji kusikia hapa tunahitaji kusikia neno la faraja kwa familia. Bwana wetu tunamshukuru kwa nafasi hii. Kwa unyenyekevu Mungu ninajua wengine wako njiani wanakuja. Nashukuru kwa wale ambao wamekushafika. Nasema ni asante kwa neema hii ya usafiri. Kuamini vile vile wale ambao wako njiani watakuja kukubali nasi. Kwa hivyo zote tukiwa hapa tutajikabidhi mikononi mwako kama mwelekezi katika kila jambo kwa ibada hii rasmi weka mikononi mwako ni kusema Bwana utuelekeze hadi tamati kwa utukufu wa jina lako. Kwa hivyo nakabidhi hii ibada sasa mikononi mwako katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Basi tuketi ikitoa matangazo machache eh, kutoka kanisa. Uh, tuketi Yesu asifiwe. Tulikuwa tumenuia tuanze ibada hii mapema lakini ukiangalia tumechelewa. Because of some logistics ambazo hatuwezi kulaumu mtu yoyote. Kwa hivyo niaomba ya kwamba ni watu wachache ndio watapewa nafasi ya kuzungumza kwa niaba makundi mengine. Wewe ukipewa zungumza ajenda yetu ni moja tu pole ole Bwana Yesu asifiwe. Na pia chukua muda mfupi ukijua kuna mwingine anahitaji kupewa muda wa kusema. Na wengine hawatapewa kutatambuliwa. Ukiambiwa wevu usikasirike umetambuliwa. So tunaomba ya kwamba tufanye ibada hii wa fupi sana. Sio ni ibada ambayo inarefushwa sana na masaa yetu tunajua ibada yetu kama kanisa ikifika mahali ambapo saa yetu imefika whether mmemaliza ama mjamaliza we shall take over so that is the first warning i'm giving saa yetu ikifika ile tunasema hapa we are taking over asante bwana yesu asifiwe sisi tunasema hii ni ibada sio barasa ya tawala ama za serikali hapana it is the service kwa kanisa service is done within a time of limit a limit of time bwana yesu asifiwe so tafadhali tushirikiane kwa namna hiyo hatungependa kanisa liwakwase ama mkwase tushirikiane kwa pamoja na kisho kila mmoja asema haleluya japokuwa tunalia ni mungu anatufundisha so bila kupoteza muda my brother you can take over Sanda sanda mchungaji ndugu wetu. Kwa 
wageni wetu wa idara ambaye kijana wetu alikuwa anafanya kasi wageni wetu kutoka Eldred Minister of Health wakwe wa kijana wetu ko majirani na marafiki bwana asifiwe nataka niwahakikishie kwamba nothing will go wrong in this program I'm a man that is very strict on time na nataka niwahakikishie kanisa kwamba uliomba pamoja kwamba jana program yetu ianze 10 and i want to report the first success that by 10:02 our brother was seated here it means we're just on time so nataka niombe pia nikisisitiza kila ambacho mchungaji amesema familia na ukoo na marafiki na watu wote wenye nia njema we are so many and all of us will not have time to speak so it will be purely representation purely representation so nataka niombe kwamba kama hautatajwa ukuja usungumuze Amini tu kwamba yule ambaye amepewa nafasi ya kusungumza atasema kwa niaba yetu sisi wote. Ukifanya hivyo utafanya kazi nzuri na safari ya kijana wetu Amin itaenda vizuri. Nataka ni mwalike mwenyekiti wa jamii hii ya familia hii ya kwa Masaranja aje atoe uh, opening remarks wakati nafanya consultation na mjungaji kuhusu time. Bwana ni mwema. Kanisa maafisa wetu fulani ya kapti bai jamii yetu kutoka Sagero wenzake bindi wetu kutoka Sagero na borori yetu kun Nasimama hapa mbele kama mwenyekiti wa familia hii wakaribisha nyinyi nyote na kutoa shukurani zangu kwenu kwa kuja kuombaleza pamoja na sisi karibuni karibuni sana kwa majina najulikana kama Paul Masai Asante. Kwa hivyo tumekubaliana na mchungaji na siwezi tangaza saa ambayo tumesema because that is purely administrative. Uh, my brother my boss Mr. Matasere Chemos, County Director Teacher Service Commission. I want to we invite you here as a clan chair you come and take over program ya familia tuwekee wimbo tuwekee wimbo ile ilikuwa inaimba hiyo tu tuwekee hiyo wimbo wakati hii chama nanakuja wewe biti bara ruwa yangu je yebo jitaka asante sana asante sana ile mc amesema this is kapti by we are very disciplined we keep time so kanisa mzikuwa na wasiwasi mimi sitarudia ile mc amesema sitarudia ile chairman ya kipkama amesema ila tu mwanaka ptibai mepotesa kijana shujaa mepotesa kijana shuja Polisi wa kijana poleni sana poleni sana So nyinyi wote waombolesaje karibuni sana So kapti bai nataka nyinyi wimbo moja muende round nita introduce nyinyi watu wawili tu nje wataongea So amaje kapti bai tu kul Wakaje kwa mziki okwa araka 
Mageti kuja utangulia hapa. Weka hiyo mziki. Mnaenda tu round moja I introduce you to our team. Hapo ni haraka kati by wote. Na majorwa ni takie soga biboy. Sa ingo yake game tena kati by wote ni haraka. Wapi mageti? Mgeni haraka please we are discipline.
sasa kati ya sisi wote ni watu watatu ama wawili wataongea nyinyi wengine tutawefu hiyo ni sasawa kwa sababu ya times tumekuja kulia vijana wetu sisi kuna wageni wamekuja kulilia vijana wetu sasa sisi leo atuongee kama kati bai sisi tumedance ya kutosha bas so kuna wachache wataongea So minadaka wenye wanaita Robert Babu. Kama wewe ni Babu ya Robert ama nyanya ya Robert kuja hapa mbele. Step forward. Kama unamuita Robert Babu ama kama anakuita Babu na nyanya step forward. Sasa sisi wote turudi hivi eh sisi wote turudi upande huu nitakuwa naita eh nyinyi wote wanataka waone hao mababu alafu baada ya mababu na nyanya nitaita mababa alafu baada hiyo nitaita mashamiji and so forth msiende kukaa chini nyinyi wote lazima mjulikane msiende kukaa chini kujeni upande huu Aya sasawa Sasa nataka nyinyi mababu na mashangasi utakuwa nasema wewe ni nani umeoleka kwa nyumba gani alafu wewe mwingine wengine mababu unasema baba yako ni nani alafu twende tukae chini hiyo ni sasa wa mababu haya ni hivyo babu so nitaanza na mama unasema jina alafu na mzee Bwana sifiwe. Mimi majina naitwa Fita Simoto Sikoi. Eh XKDF. Mali kijana aliingia ndio mali mlikweko. Sasa wani kwa sababu alikuwa KDF nilikubalia takwa sekunde mbili wewe nyinyi tu jina na baba Simoto kwa tafsiri kwa kwenye melala ni babu a nyinyi wote ni mababu jina na baba naitwa Sikoi Mochomu yeye ni uko a jina na baba Joseph Kaindiama ai ni babu nimesema nyinyi wote ni babu na nyanya unasema tu jina na baba Jerry Mbombom sirkoi. Good. Kuna Moses Mbombom. Good. Moses sirkoi mfesto. Good. David Peter yeye mfesto. Good. Peter sirkoi. Good. Changengo. Good. Dennis Machomu, Baba Jackson Machomu. Good. Ruben Kiran Machomu. Good. Michael Chamos, Baba Jackson Machomu. Papa Rangi mfesto. Mimi mwenyewe naitwa Jennifer Kibwa. Mimi nitakia pesa. 
Angalia tu jinsi vile watu walikuwa. Sisi tulishindwa ni kuongea, ni kuulizana, ni amini ndiye amekufa ama ni mwingine gani? Ni nani anasema amekufa? Tuna yani hata hatujui pole sana. Anzi kushika pasuka. Shika hawa watoto wako hapo. Ni hao watoto huyu ni sanalia mtoto wake mwenye alikuwa anamsaidia na ndio nguso yake ndio ameenda wewe nguso yako ni hawa hakuna mtu atakuwa nguso yako ni hawa hawa amina aliwacho akiwasaidia leo ndio nguso ya hapa na ndio ameenda kwa niaba ya mashangazi tunasema pole sana mashangazi nasema asandeni asandeni kwa kazi mumefanya wacha tusaketi hatuna kitu ya kusema juu ya amina Sasa sante ya sandeni kabisa eh. Nataka sasa niite baba. So Evans, Evans, kuja. Yesu Kristo. Sisi Yesu Kristo tena. wote ukuja hapa. Ukuja kwa sababu tumechesa ya kutosha. Sabonda mwenyuni. Nas mamiki kumujeka nigea mebereke jam. Nige nigea kristo. Das ile. Kali ulcho kuja ya kapisi. Kuja ili kudia ni araka. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo Meku mira kunye oge ngolole Kiku ka Dene ngwe ngalja dia tabi ya indi tule Sabonda abji nga pega Basi napakiria kwa ufupi Nitapea to mmoja hawa onge na ongino watawefi Na nitapea ndugu wetu mkubwa Julia Saseme tu jambo mmoja Kwa sababu yenu mtuwe mkubwa Wageni Mbao wamekua saidisi pamoja na jana yangu kanisa na wale wote wamehudhuria hii mashishi leo tunasema asandeni sana sisi hatuna kitu ya kusema kwa vile ile mambo imetupata ilitushinda kabisa mpaka wa sasa ingali imetushinda asante wewe tu Bas, nitaanza hivi. Kwa makanisa yote, nasema karibu kabisa. Na nasema pole. Kwa wale wa, wakena ambao wanatoka na Europe ambao wanafanya na amini. Nasema pole ni sana. Kwa kukoteza mwenzenu, nasema pole. Wafanya kasi huu, rekali, wakitengo mbali mbali, nasema pole. Na nasema karibuni boma hii. Marafiki yoku amin. Nasema karibuni boma hili. Nimemaliza hapo. Wacha niingie mambo ya amin. Amin huyu. Sijui kweli. Shetani inatoka wapi. Baba yaka halikufa kifo chungu kabisa. Ndiyo huyu amin na ya. Hame kuja kufa kifo chungu. Na shindwa kitu gani. Sijui kweli shetani amini lala mzuri. Lala mzuri kabisa. Lala mzuri kabisa. Basi ilikuwa siku ya, ilikuwa ntare moja mwesu wa saba hii. Amini alikuja baka nyumbani. Alikuja baka kuangu pala chini. Akasema baba, mimi, ndaka ni amise mamu. Male naishi wapi, huko ziwa. Mini kasema hiyo ni mzuri. Kwa ntare moja hiyo. Basa kasema kwa sababu hii simu yako inagusumbua. Baba niko na kupea simu alafu tukakua tukikoordinate na wewe. Kuhusu mambo ya nyumbani hapa. Haka nipea hii simu. Hiyo likuwa tare moja lakini sasa tukakua tukikoordinate na wewe. Haka shukuru yei. Haka sema wacha nikimbie ni wende nwone msichana dada yake wapi? Kupsiro. 
Basi mimi nikaambia wewe kimbia utarudi tutakuja tuongee. Kidogo kidogo ananipigia simu, "Oh baba, nimepigiwa simu natakana kasi saa hizi." So, tena, mimi nikasema kwa sababu ni kasi lazima uende. Itimize kasi ya serikali. Akaenda ofisiro. Kutoka huko hata hakufika hapa nyumbani. Alikuja tu akapita akaambia watoto hapa atamkuja kimopo. Watoto wakaenda na kuku, viasi, wakakutana kimopo huko ikawa safari. Paka na wale huyu juzi sinasikia sasa tarehe sita malikuwa tarehe tano. Tunapata ripota tu oh Amina yuko nasi tena. Tunasema tu pole. Kwa mtoto wangu Naka nukuambia ile mpango wa mina likuwa kwa ma, nae ya mama. Usi wachilie. Chikilia kabisa. Kama mina lusuwa likuwa mepanga atandaka enda na mama huko. Chikilia hiyo mpango kabisa. Ndiyo hiyo mama atakuwa na ngufu. Yea aluachi wabila shangasi yaka mesema likuwa mdogo sana. Lakini kasi ila aliofanya ni ajabu sana. Nasema tu ni hayo. Poleni sana, poleni sana. Mron, rute kubwera mron. Rute bana, rute kai mute. Rute, yenite. Wongoi. Sante sana ndugu yangu. Hii family ni kubwa sana. Nikependa lina sako hapa onge oniaba ya ndugu zako. Lina sako hapi? Lina sikuja. Wana asifiwe. Asifiwe tena. Kama vile mnasikia kwa majina na nasikia lina asifiwe moe. Mungu wake amini mungu wake. Amin. Ndugu na nirafiki. Sababu mimi pade ndini memenda akiwa kitu mdogo. Lima, tulianza kulima na ee. Hata mama sometimes akiwa nyumbani hapa amina na potea na kuja na ndume kwa shamba. Lima na ee. Nungua ndume inakuja nyumba. So, ni kijana mbani na mjua. Na ananijua sana. Hata wakati amepata kazi. Tumekua tunashirikia na nae karibu karibu sana. Ananijua na shida, ananifikia bro. Nikuwa na mna gani. Ananijua sawa na mwambe niko sawa. So, tumekua marafiki wa karibu sana. Hata before kifo yake. Hii ndiyo kati lifu yangu ilikuwa inaisha. Nilikuja haka nipata, nilikuwa napanda maragwe pale. Haka nipigia simu. Ndugu umemata lifu, nika mambia basi. Nambia na kuja na kurudi. Nika mambia, sawata minaenda leo. Haka nambia basi, wemata kupanda maragwe, alabu tuwendi. Ndugu, haka nipigia apana, nika mambia na rudi, na itajika kasi ya raka. Haka nambia kuja tumbio, tuendoke. So, mini, toka mbio, hata siku woga. Tuna pale barabarani, kule baba amesema, na tukaondoka na ee. Fika na taribu, kapata mwenzake. So, ndi haka ingia gari hakaenda na robi. So, mi nasikia uchungu sana kwa sabi mepatata ndugu na nirafiki. So, kwa mama, inaomba tu, usikilie matoto, usikilie shemeji. Kwa sabi wewe, ni driver tayari, wewe unajua vile wanaendesha gari. Na kuomba shemeji yangu. Kana wana watoto. Kila wakati, ukipata na fasi, Lete nyumbani. Hata nazi, mali hapa, tuwako tunatembea huko. Huko ni nyumbani na hapa ni nyumbani. So, kitu ya mwisho na omba tu, chika neno la mungu. Wanadamu ni wajanja. Hata bidia inasema ya kwamba, amtegeme hae mwanadamu amelaaniwa. So, mtegeme mungu na njia zako na watoto watalindwa salama. So, mimi sina mengi. Nasema tundugu yangu pole, lala salama. Siku nyingi tunasema. Sande Linas, niende sasa stepu ingine, nataka wajomba, wajomba ya Linas, malimu, karibu, organize you. Ya sate sana, jina ni... Elbus Silas Kwanza Nataka kusema pole Kwa jamii hii Kwa 
masaranja kwa kumpoteza mtu bae kwangu alikuwa very resourceful he was an asset kama wajomba tumepoteza na nataka kuambia shangazi bibilia katika kristo kwa sababu bibilia inatuambia heri wenye uzuni maana watapata faraja kwa hivyo tumulilie Kristo kwa sababu alitupea na ametoa yetu tu ni kushukuru uzuni tu ile tuko nayo ni kwamba eti sasa amini hatutakuwa na yetu tena ndio usuni niko nayo ili usuni ile niko nayo ni namna alikufa tukiona jana mwili ikashtuka kidogo ikakuwa mgonjwa lakini uh, Mungu ameniwezesha nimefika hapa na mpaka kushukuru kwa hivyo sisi kama familia ya kupitia mlef tunataka kusema pole sana shemeji pole au watoto tusaidie kutulinda na tutashukuru sana kanisa tunashukuru na kushukuru hii familia kwa masaranja si kujua wana umoja wana umoja na wakati tunaenda matanga wakati mwingine tunaenda kusoma mimi nimesoma mambo mengi sana hapa na na siku nyingine pia nitaweza uh, kutekeleza yale nimeona hapa kwa hivyo familia Masaranja umoja nataka kushukuru jamii yote kwa ujumla majirani wale wamepoteza pole sana nataka kuchukua fursa hii kualika familia ya Kiptemlek ambao ni wajomba wa marehemu kwa hivyo nataka kualika wote wakuje but out of that group i only expect four people to talk wa kwanza ni babu wa pili mjomba wa tatu ni cousin na mimi ni represent of, of course i have already talked so watu watatu tu ndio wataongea wa mwisho ni mama tafadhali karibu Rakisha kidogo tafadhali time Oh, le 
Sante, Sante DJ, ata kualika babu wa kuja hapa mbele. Babu wa marehemu, kuja hapa mbele. Naona ni mmoja. Wajomba wa marehemu, kuja hapa. Wajomba. Kama marehemu anakuija, anakuita mjomba, tafadhali chonge hapa. So wajomba tuwevu, tuwevu kwa wana matanga, kwa niaba ya wajomba, ya retired chief ataongea, wengine tuende tuketi. Cousins wa marehemu, mini kiwemo, cousins wa marehemu, ni kiwemo songa hapa. Okay, hao ndiyo cousins wa alie lala, tafadhali uwevu kwa wageni kwa wana matanga. Asante tuketi. Mission ya kina mama. Songa, songa hapa tafadhali. Hao ndiyo kina mama wangu. Wote. Kwa hivyo uwevu kwa wana matanga. Kwa niaba, mama kara ataongea, karo kiboi. So niko hapa na timu ya watu, ingana utaratibu wangu ni tatu. Kwa hivyo kupande wa babu wa kwa wawili, Simon ataongea. Ewe, na kuomba wakiti, sante. Wana sifiwe. Wana pewe sifu. E, ya kwanza ni mpole. Mpole sana. Kwa kesa mutu wamba mefika umuri. Mpole sana. Mepotesa Hata ni suti yangu nigepata. Sasa yote nishe mwakika. Wana inuliwe. Niko na usuni sana. Potesa uye mchungu. Niko na uchuni sana na uchungu. Mtoto wangu pole. Mtoto wangu pole. Lafu na kuka. Pole sana. Sita enda mambo mengi na mungu wa mani na mbariki. Sante hui ya mekua ni babu. Hui pia ni babu, wacha seme moja. Kwa majina yangu na hitu wa yaya na afula, mtoto wa mama. Kanisa ya mama atakatifu, wakupa wangu. Mimi ni mepoteza saidi. Mimi ni mwanajeshi. Nezi wana nyuele, seme ni muse. Kini pato ya retire ni mepagisha karibu miaka tano. Ura andu officer, niko na indini kea Mombasa. Wakupo yangu pole. Wakichana, sisi huwa tunasema, ukisikia sauti, ujapipa risazi, 
Lakini ukipigwa sauti, ukipigwa risasi utasikia sauti. Nikimalizia siongee hangi mingi. Msichana yangu iko watu watakutanganya. Msichana yangu amefanya kazi mzuri sana. Utasomesha watoto. Atakuambia tuondoke. Tena watu wanadharau na jezi sana. Sasa mimi kuambia kama baba yako na kuambia kama mtu nimefanya kwa jezi miaka mingi. Nimefanya miaka 34 sandeni sana. Sante. jina la Yesu Bwana asifiwe bendera ya Bwana jamani haleluya umekaa shirika nini simfurahini katika Bwana Bwana asifiwe mbele yenu ni mama Karo Kiboy huyu mtoto ni washemeji yangu kwa hivyo nimepoteza ngombe yangu ya masiwa ukiona umbwa wanaipika inafanya pwe hawajaipika vizuri kwa hivyo niko na pigo si Mungu wa amani awabariki Uh, kanisa takatifu la marehemu uh, kikosi cha jeshi jamii hii ya masaranja uh, jamii ya wajomba ambayo ni sisi familia au kwa huko jumla bwana Yesu asifiwe asifiwe tena uh, mimi ndio mjomba wake mkubwa Robert Eleserian Bemoy ambaye anajulikana kwa jina kubwa Amini. Um, ningesema msichana yangu dada yangu pole wapwa wangu pole jamii kwa jumla. Tumepoteza mtu wa mahana sana kama wajomba wake wani nadhara sana tuwe na watu kama yeye sio huyo ako pale ndani ya kaburi so ningesema tu kama wajomba yake usuni kubwa mno najua kifo ni kifo tu ufe bila amekufa bunduki ufe wa magonjwa itakuwa naitwa kifo bati pia kifo kama hiki ni kali sana kwa sababu haina riaso yake unajua mtu akigonjwa akigonjwa ni kama mko riaso ya kumpotesa akipotesa amsubiri sana kama ile mtu anaweza kuambiwa tu amekufa so sisi kama wajomba tumehusunika sana na Mungu apate kwa kusaidia sana Uh, huyu mtoto najua msichana yangu dada yangu ameumia na hawa watoto muda mrefu sana. Uh, mzee wake aliwacha huyu mtoto akiwa umri wa miaka mitatu mine. Na wengine ambao walikuwa namfuata nyuma. So huyu msichana pamoja na hii familia Masaranja tukiwamo pia kama wajomba tumesaidia sana kulea huyu mtoto. So msichana wangu huyu ameumia kwa hiyo miaka yote kuleta huyu mtu afike mahali amefika. Wakati amekuwa karibu kuanza kufuna hiyo matunda huo mtu wa matunda umekatwa. So tumehusunika pamoja na yeye. Tumeambia Mungu apate kumfariji na mpatie nguvu. Ah singesahau kushukuru a, watu wa jeshi kwa mipango zote ambazo tumekuwa hapa. Sasa wale tumekutana na hawa siku ya kwanza kama sijasahau Mr. Motum, si Mtum, Tum eh. Tulikuwa naye hapa tukijadiliana namna tutasika huyu mtoto. Na akatupangia vizuri sana ndipo unaona haya matanga yanaenda hivyo. Pia ningeshukuru wako wa mtoto walipokuja hapa tukijadiliana tukakubaliana vizuri sana kwamba tutasika huyu kijana hapa hawakuwa na upingamizi 
wale wakwe wazazi wa ule msichana wangu amefiwa nawapatia heko nawashukuru sana kwa sababu namna tulipitisha hapa hiyo namna imekuwa wakati mwingi na kuwako na mambo mengine ingelikuwa sisi ingekuwa mimi ndio inaleta shida otherwise ni nawashukuru sana nikisitiki kwa ile mpango tulikuwa otherwise Mungu apate kufariji familia hii uh, msichana yangu hawa watoto ni wachanga na najua na hii familia ya Masaranja wamekusa wa, 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 mayatima na wajane. Nikitulia tu vizuri hao watoto watasoma hawatakuwa na shida. Kwa hivyo kama mjomba ningesema msichana yangu baki kwako tutakusaidia pamoja na familia hii. Mungu apate kuwafariji sana. Kwa majina ni Kiboi Peter Kin ni mjomba wa Robert. Mungu apate kuwafariji. Asante sana kwa wajomba, asante sana senior chief, senior citizen. Majawa sasa kaba mwai. Owe unajua unawawa kwa absirkoi ama saranja. Ina fasi ni yako. Na Patrick kwe mwai. Patrick ngeiwo. Patrick ngeiwo. Patringe yuo, wewe ndio utaitawa. Alafu kama unajua unao kwa hii boma hapa. Ronald 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 Ruto pia kaa tayari. Karibu ngeiwo. Nisa andalizi familia officers ambao walikuwa kifanya na marehemu waombolezaji wote amjambo kwa majina mimi naitwa Patrick Geiwa hapa ni kwa shemeji na tena ni kwa wakwe ningependa kuchukua nafasi hii haraka kwa haraka wakaribishe kwanza wale wote wameoa kutoka kwa hii familia. Mgeni tuwekee mziki. Karibu, karibu. Fanya haraka haraka. Mashemeji wetu, mashemeji wetu sisi wote kujeni hapa. Mnao wasichana wetu. Eh, sijawa ndio watoto wasichana wetu sisi. Kama unaoa shangazi ya amen. Jo hapa mbele tafadhali kwa haraka ili tuweze kumaliza hiyo program. Kale dunia gengete goroni kwa sababu watuko wengi sana ningependa tu tuenda haraka haraka tujitambulishe alafu nitampa mwenzangu mmoja ambaye ni chief ataongea pamoja na mimi Kwa majina naitwa Chemtigen Kwemoi. Mimi naoa kwa hii familia. Asante. Majina na naitwa Vincent Namin Kudui. Naoa kwa hii familia. Okay, kwa majina ni Lewis Boyo Belet. Amtishie kai. Kwa majina naitwa Konyango Olinyo. Nilipotesa yeye lakini nime kwa niaba yake na no, wakristo kwa majina anaitwa Philemon Kemei Kemaswe nimeoa kwa hii bomba Polenti basi asanteni sana sasa ningependa ku
kuwa nafasi hii mimi binafsi na kwa niaba ya familia yangu sema pole pole chemeji kwa kupoteza mpendwa wenu pole kwa mke wake na familia yake kwa kupoteza baba kupoteza mume najua ni wakati mgumu kwa wakati huu lakini tunaomba Mungu atawapatia nguvu kwa kifupi tu Amin nilimjua akiwa bado mdogo. Na kama kijana heshimeji tangu aku tumekuwa tukisikiza sifa zake ya kwamba alikuwa ni kijana mzuri, amekuwa kijana mzuri, ni kweli. Hapo tunaweza ku, sisi wote tunaweza kukubaliana. Kuna mwandishi mmoja anaitwa Mark Twain, alisema kuwa ukarimu wa mtu hiyo tu ndio lugha ambayo yule mtu kiziwi anaweza kusikiza. Ule mtu mkarimu katika ile roho yake hata yule mtu ambayo ni kipofu huwa anaweza pia kuona uzuri wake kwa sababu tumekuwa tukisikia uzuri wake tukiwa mbali. Na ni chungu kweli kupoteza mtu kama huyo. Tukasema tu pole. Na ningependa kusahau nimekuja pamoja na rafiki kwa tuanzoia kitale hata wewe tu akiwa ameketi anaitwa Philip Ndiwa Philip Ndiwa is a retired teacher na mimi pia nilikuwa nafanya kazi ya polisi nimestaafu juzi nikiwa kama OSBD Nyamira na vijana kama hawa ndio ilikuwa matumaini yetu kuwa wakati sasa sisi tumestaafu wabaki wakiendelea na kazi tunashukuru officers wa NIS niliwahi kutana nao na, na Nairobi na walikuwa kwa msaada walikuwa watu wa msaada kubwa sana vile wameshikiana na family tunawapongeza sita kusema mengi tutasema tu pole lakini nimpe rafiki yangu baada tumeamua kutoka kwa hii boma pia aseme machache tusema pole na Mungu awasaidie asante asante sana ndugu yangu officer Kanisa andalisi familia hii pindi wetu ambaye amepoteza mume wake Mama Saranja uko wakati bai maafisa ambaye mmepoteza ndugu wenu na ombolezaji wote kwa jumla nasema pole Poleni sana Huyo mwenda sake amekufa kishujaa katika kazi na sisi kama wa college tunaita mwanaume Mrenet na Mrenet ke Mrening tai so tujipe moyo hasa mama marehemu umrege mrode tai huyo Mrenet ni kupambana na dunia hii na amekufa kishujaa. So, kapkonyo tuvumilie, tukubali asiyo kubalika. Maana sisi wote ni wasafiri. Nataka tu kusema ya kwamba tuombe familia hii. Asa chemeja aliponena hapa babake alimwacha huyu akiwa mdogo. Naye amewacha familia tulikimbia alipikwa kwake tu hapa kufika amelala chini huyu naye kijana amelala kule kasini so na, na inisa tu wachungaji ya kwamba tuombe familia hii na tuombe hasa e, watoto ile pia wakawese kukua na zaidi wafikie pia uzee umri ya yule babu otherwise mimi Nasema pole sana. Mimi na wao boma hii msichana anaitwa Rosalind Chematui. So natoka ngambo hii kando na hiyo mimi ni naibu wa chief hapa ngambo. Sitaongea wakati wetu ukifika kuna wenzangu lakini nasema tu tutulie katika Bwana. Kwaaya machache Mungu awafariki. Sante 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 chief chemeji na mchomba kila kitu eh Sante
Ruto karibu. Bwana Yesu asifiwe. Salimiane hewani kidogo. E, kwa majina e, ninaitwa Ronald Ruto. Jinsi umemsikia? E, mimi e, ndiye ninamwoa ama yule alichukua msichana mkubwa e, dadaka marehemu e, boma hili e, nafikiria ilikuwa siku ya alamis jioni ninapokumbuka vizuri sana e, tulipoanza kupata ujumbe e, ambayo haikuwa inakuja Eh, ilikuja kwa njia kombo kombo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kwa ufupi tu ningependa kusema eh, shemeji wangu eh, mama Jane aliachwa na marehemu. Ningependa kusema pole simama na Mungu. Mungu aweza akakuacha. Eh, eh, pole ingine ningependa E kupeana kwa mama wetu mzazi. Ninajua umepoteza. Umepoteza kwa ujumla. Ninakumbuka e, nilipokuja boma hili mara ya kwanza. Wakati nimeoa e, msichana wa boma hili. E, nilipokelewa boma hii kwa ujumla. Anesa asifiwe. Kwa hivyo kwa ufupi mimi ninapendwa kwa mahili. Na mimi pia ninawapenda. Anesa asifiwe. E, kwa hivyo tumepoteza. Nakumbuka wakati mwingi hawa manduku na madada wakiwa wadogo, wakiwa angali kwa shule. Wakati mwingi ningepata ujumbe toka kwa mama akisema iko hivi nimefinyika hivi na huyu dadake mkubwa angeweza kukawia angechukua hatua ya haraka sana hakikishe hao mandugu na madada zake wamebaki wakiwa kwa shule so, walipoendelea wakawa wakubwa tukaona tumepata afueni kati Mungu alipomjalia akapata hii ajira alipata wakati mwingi hatukupokea tena simu kutoka kwa mama ya kusema tuko na hii msiko na hii kwa sababu e, shemeji Amin alikuwa ameingia kwa hiyo viatu na alikuwa amevaa na kasi ya boma hii alikuwa amesimamia kwa njia nzuri sana kwa hivyo tumepoteza Ninajua mke wangu ambaye ni dadake mkubwa hiyo siku tulipopokea hiyo ujumbe alisumbuka na usisi yote atu kulala na hata mimi mwenyewe sikuamini nilichinda nikipiga hiyo simu ya shemeji the whole night mpaka saa moja asubuhi Nikifikiria ni vitenda wili. Kwa hivyo sitaenda mengi sana. Ninajua Mungu ndiye hupeana kila kitu. Tumesikia historia mrefu kwamba wakati mzee wa Boma hii alipoaga, aliwaacha mashemeji wangu wakiwa wadogo. Lakini Mungu amesimama nao. Kwa hivyo hata hawa watoto wadogo ambao wamewachwa. Najua Mungu atasimama nawa. Na please ombolezaji kwa jumla tukumbuke kwa mahili kwa maombi kila wakati. Ningependa tukuomba jambo la mwisho. E, shemeji wangu yamekuwa ATM kwa huyu mama. Ni 
na hapo sema ATM na fikira inajulikana ni nini ATM mtu waenda nayo kwa ukuta na hali fulani huko town akifinya kwa ukuta pesa inatoka kwa hivyo pengo iko kuna mashemeji wangu wamebaki wadogo nafikiria kuna mmoja amemaliza eh, chuo kikuu amesomea alifanya degree ya nasi amefusu lakini hadi wa, eh, wakati huu nafikiria hajapata ajira ya kuweza kuchunga hii familia kwa hivyo ninawasii wote bao wako hapa kama kuna mahali wanaweza kushikilia ili maisha ya kawaida ambaye hii familia ilikuwa imeanza kutoea iweze kuendelea bila inahitajika e, kuna shemeji wangu mwingine anaitwa Ibe Ibe Tukiomba tukibet sasa aweke speed governor kwa mambo ya ya kiwonjo kidogo sababu sasa majukumu ya boma hii sasa imeanza kuwa mengi Ibet mahali ulipo ninakusi ninakuomba waachane na pombe sisi tulikunywa na haiku tusaidia ili waachane nayo na tunaishi Bwana Yesu asifiwe kwa hayo mengi ama machache nasema Mungu abariki sana Asante Thank you tumekupatia uongee muda mrefu kidogo kwa sababu ulitupatia ngombe Ure Inge kuruhusu Asante uh, kwa kaba mwai wetu wa Eldred wamesema kuna wachache bado wangala wanakula Niruhusu niruke hiyo nitatutawapatia program baadaye I want now to invite friends Na najua marafiki ni wengi nataka tu watu wawili kwa niaba ya marafiki wote kwa ndugu wetu aliyelala nataka msekibit Patrick Bit ndio useme alafu kwa niaba ya marafiki wote wa kijana wetu Amin nataka kijana wetu anaitwa Sosi kama uko hapa tafadhali njoo usungumuze wapi mse Patrick Bit kama uko karibu njoo njoo mwalimu usungumuze kwa niaba ya marafiki wote Kale wolin ke peti gumite nita gumpa te gae nita gelo ga gae ha ha wolin ke peti gumite we baba nita gumpa te gae nita gelo ga gae ha ha asante ah uh, nafikiri kijana wetu sosi amefika labda mzee bado anatafuta njia ya kufika we will give him later hadi saa hizi sitaki kuamini kwamba amini imeniacha na sitaki kuamini kwamba ndaipata rafiki kama amini nilikaa na yeye akawa kama ndugu wangu watoka nitoke hata kwa hii familia nikao wakijua mimi ni mmoja wao kwa sababu ya uhusiano wangu na mimi nimeshindwa kuja wana kwamba amini amelala wakati wanapanga mpangilio wa mazishi yake kwa sababu ya manga iko na mimi singependa iwe hivi tuagane hivi marafiki yangu ni uchungu sana inahuzunika nikiona kwamba watoto watoto wake wameacha katika hiyo umri mapenzi ambayo alikuwa anawapea mapenzi ambayo alikuwa anapewa watoto wake sijui nani atavaa hiyo nafasi hata kama tutajaribu kuiga jinsi alikuwa anakaa na watoto wake na tutaweza amin alikuwa mtu wa kipekee hakuwahi kasiriki hata umudi kiwango gani 
na kuchoka na sisi mimi nikiwa hivi redi yangu ambaye niliongezea shule ya pili ya kimaleo alichangia pakubwa sana licha ya kwamba alikuwa na mizigo zingine ya kulipa fees kwa jamii yake direct aliweza kuwa na nafasi ya kukumbuka kwamba pia rafiki anastahili maisha bora sina mengi ya kusema chemeji yangu nichungie kina Quintus siku moja tutakuja toa hiyo shule mali ndakuwa sitawa sahau ni hayo tu pole sana sosi pole sana brother wa kufariji uh, kile mse kibit bata jafika i want to skip that kwa niaba ya majirani wote mwalimu david masudi kuja sema pole na yeye anapokuja minister of health from Wasilingishu county your team leader be ready ninapomaliza na jirani come and take over ah uh, kanisa takatifu wabalezaji wenzangu pamoja na majirani mimi naweza kusema pole huyu kijana baba yake alikuwa classmate wangu kimova primary ngawaje yeye alikuwa mkubwa lakini tulisoma na yeye darasa moja eh nilipoingia shule ya msingi ya kimovo kama mwalimu mkuu nilikuta huyu kijana iko darasa la tano ama nne um, ni mtu mwenye nyekefu mtu ambaye hakuwa na matata na alipokuwa anafanya class 8 bado nakumbuka sana alianguka kutoka kwa mti na akavunjika mkono so huyu kijana alipokuwa anafanya KCPE alifanya akiwa na bandage kwa mkono lakini bado alifanya vizuri sana mimi nimekuwa nikikutana na yeye mara kwa mara na kuna siku tumekutana na yeye na nikaenda bure bila shilingi mia mbili. Saa ingine mimi nilikuwa nafanya tu makusudi tukutane kwa sababu nilijua tukikutana ni mia mbili. So mimi nimekula mali yake. Na akawa rafiki ya vijana wangu wenye walisaliwa naye mwaka mmoja. Na wakatembea pamoja. Ninasikitika sana kwa yale ambaye yamemfanyika. Naweza kuambia tu mama ipe moyo. Mungu anajua kwa nini vitu vingine vinafanyika. Kwa hao vijana kuwawa alishabab. Eneo hii sasa huyu ni wa tatu. Alishabab wamedhulumu sisi sana. Kuna ndugu yangu alikufa ile ade mwaka wa 2015 na alipikwa risasi tu kichwa vile huyu amepikwa risasi hata watu wengi hawakuona yeye kwa 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 kwa, kwa jenesa watu walifikiria hata mpaka leo watu bado wanaambia mimi kwamba walileta bure jifu na mkasika jifu kwa kuna mtu mimi nataka nihakikishe kwamba alikuwa kabisa kamili na mwili yake yote kwa sababu mimi ndiyo niliona So alishababu wameua kijana mwingine hapa chini kwa dendet. So huyu ni watatu. Sijui kwa nini alishababu wanadhulumu sisi eneo hili namna hiyo. Ninakemea hiyo mambo ya alishababu na huyu kijana alikuwa anajitafutia na anatafutia familia yake. Nikimalizia. Sababu sitaki niende mingi. Nataka ni advice jamii wakati mtu mdogo hivi anapoaka kuna mambo mengi sasa itafuata baada ya leo mambo mengi kuhusu mali yake nataka familia hii ya Masaranja mkae ngangari mimi nimepitia hiyo mchucho na ninajua jinsi ambavyo pesa ya marehemu inasumbua mkae ngumu kabisa chema ni hii huko kaa kabisa ngangari na usaidie hii jamii wapate benefit zao kwa njia ambayo ni nzuri na chief kama iko hapa saidieni jamii zetu 
wamama wenye wanazao vijana huo wanatengwa wakati wa benefit za watu kama hao mtu amezaa ame mtoto amelea mtoto amesumbukia miaka mingi alafu anaenda bure bila benefit yoyote tafadhali chief wakati unaandika hiyo barua hakikisha kwamba mzazi ya huyu mtoto amepata sehemu yake ya mali ya huyu mjane na mimi najua chief yuko hapa chief ambaye aliretire wewe ni wa msaada kwa huyu dada yako sana mimi nakujua kila mara ukija hapa kusulihisha maneno ya dada yako ulikuwa unakutana una na mimi tunaongea lakini wewe ni mtu shako wewe ni mtu ambaye unasimama na watu na una moyo wa huruma na nimeona kwa huyu dada yako kwa hivyo chief hakikisha kwamba huyu mama apotezi sehemu ya mali yake alafu mashamba ya huyu kijana ambaye hako nayo msaidie sana ili ilinda hawa watoto ambao amewaacha mara nyingi watoto wanapatikana offsite hakuna chochote wanakuwa wakubwa kama baba yao aliaga kitambo na mali yake ikaharibiwa ama jamo lego kyo mungi kyo do mita gasina yo aisirenga ne kyegu wono mojo ko buto ko yinga to mono ko wetu ngwa ba shene siranga ne kyegu kyo yetie ji na biko chegu kyo bene na wasabu tujifunze kitu kimoja tuandike will wakati tungali hai hiyo will inasaidia kutatua matatizo mengi sana otherwise familia hii na watakia heri na mkae ngumu msiyumbishwe yumbishwe mimi nilikaa gangari na ni, nimeanza kufaulu kwa mandugu zangu ambao walikufa lakini mkilegea wa jamii itapotea mungu awabariki jamii sana sana mwalimu for the brave advice utasimama kwa kila jambo na kutenda haki asante uh, minister of health eldred Nataka nipewe signal kama hapa mwai you are ready. Yeah. Bado kwa hivyo Minister of Health Health Rate your team leader tafadhali najua the big support you have given us through our our, our daughter in law and we really appreciate your efforts and your coming. Kwa hivyo nafasi ni yako. Can you give us a brief signal? Daima na milele. Hata kwa sababu Tamune. Wacha mega kimasi. Mnanijua niko nyumbani. Eh naitwa Mbatien Koro Philip. Philip ni silent. So niliama nikaenda uwasingisho. Tunafanya kazi na Nancy. Na niko na team kutoka uwasingisho ngependa mkuje mbele Ah wimbo Yeye mama mimi sumani hadi karke tu nyonte Aiya Oh yo wele ye
the representative kutoka kaundi level kumoja ataongea kwa niaba ya kaundi Said. and then kuna sub kaundi Zoe kuna representative ataongea kwa niaba ya nurses and then facility ziwa sub kaundi hospital ni hao wote na tuliwaja wengine basi ilikuwa ndogo So, yes. So, kabla sinene ndapatia kila mtu aongee dakika moja. Na utaanzia chairman ya hospitali. Aseme pole. Asante sana. Tunachukua nafasi hii kuwasalimu kwa mpelezaji wote katika la Yesu Amjambo. Jambo tena. E, jina langu ni Nathan SK, the chairman ya board. Ziwa Sub County Hospital. Hivyo e, nimekuja kwa niaba ya members wa board na member moja ambaye ni Maritim. Kwa sababu ni Maritim. Ni 
Ah, yule amesimama pale. Asante sana wewe. Yeah. Kwa hivyo kwa niaba ya board eh, najukua fursa hii eh, kuwazilisha risala za rambi rambi eh, eh, kwa familia eh, wazazi wa marehemu eh, mke wake eh, na watoto wake ndugu zake eh, relatives friends na wakazi wa sehemu hii ya Kimobo Pata ripoti ya kulala kwa shujaa huyu shujaa huyu wa KDF ya mifugo makubwa sababu Nancy ambaye ni mke wake anafanya kazi katika Mombasa County kwa hivyo pole sana nita e, sema pole pia kwa kikosi kikosi cha KDF ambapo eh, marehemu eh, alifanya kazi mpotesa eh, zenu ambaye tunasoma historia yake na nikaona ya kuwa ye ni shujaa yule amelala hapa ni shujaa eh, family eh, mke wake Nancy na watoto waje amewaacha e, amewaacha e, Mungu hata wawacha kwa sababu Biblia inatueleza ya kuwa e, e, Mungu e, ni e, mume wa mume wa e, mchane na pia e, ni baba ya e, baba ya mayatima kwa hivyo msifa moyo maisha yataendelea tu eh, yataendelea na mtasaidiwa na Mwenyezi Mungu kwa hayo machache na Mungu awafariji na awape eh, nguvu wakati huu wa majonzi asanteni asante wala ambao walikuwa na pena eology na program tafadhali tuna wageni ambao wamewasili we need those programs here tulikuwa tumeweka hapa but tumetolewa ikachukuliwa zidi wapi Fadhali kama ulikuwa na peana programs bring us some few copies tuna wageni ambao wameingia wanataka hiyo program familia pamoja na Nancy colleagues wa marehemu Robert Majirani on behalf of Soisa County ambapo ziwa hospitali ni moja wapo nimekuja kusimama on behalf of all the staff Nancy nimetumwa na the whole team ya soi wamesema nipeleke pole tunazidi kusema pole nansi tunajua ni vigumu lakini may the lord of all god mwenye hako na uwezo give you peace najua utaweza nansi mungu akubariki akupe neema na kila kitu unahitaji kwa roho yako otherwise mungu awabariki sana Asante nataka ndugu yangu Chemos Mau na, na Moses kujeni hapa haraka tafadhali. Bwana tusiwe bwana sitiwe tena. Kwa majina naitwa Sylvia Kisai, nimekuja kusimama kwa niaba ya Nase kuwafundishu uh, na pia nimekuja kuleta rambi rambi kama msichana ya nyumbani ili kwetu ni changeuo kwa niko nyumbani. Uh, Nancy, we we'll just come to show you that we love you najua uh, kenye unapitia sio rahisi your young girl and uh, tumekuja tu pa watu wengi kuja kuonyesha kwamba hauko peke yako tuko pamoja na nyinyi wa familia ya Masaranja poleni sana najua si rahisi kumrusa akijana uh, mdogo hivi so tumekuja tu kulia na nyinyi ningependa kuomba kwamba mkaribie Nancy yeye ni msichana mdogo sana sometimes when you see somebody has lost their hubby watu kwa kina bwana sometimes wanamtenga So tungependa tu kuomba msongelee karibu na yeye, mshike mkono because it's not easy for her. Kanisa pia tungependa tu kuomba mshike Nancy mkono. Sisi kama uh, nurses ya uh, 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 wasingishu tumekuwa na yeye na pia tunaendelea kumshika mkono ili aweze kupitia hii maneno. Asante sana, Mungu awabariki. Ah, uh, tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Bwana asifiwe. 
Azifiwe tena. Eh, kanisa andalizi. Family ya Masaranja. Wasasi wa Robert. Amini. Wasasi wa Nancy. Sab Mojoy. Marafiki. Majirani. Na watu wa yeria. Tunasema pole. Nasema pole kwa niaba ya ziwa sub county osa. Yenye Nancy na Masanya Kazi. Nancy tumekuja kusema pole. Tunajua ni ngumu. Lakini imefanyika. Ndio maana kipo kwa kikale inaitwa MES. MES Mes kwa kini magiete. Kama imekuja, hatu upele kwa India utaenda. So, kama saranja, kwa kaa anga nende. Kuku ni nyumbani. Familia masaranja, kuansia muzeo goju. Kuna omba kitu moja kama zio hospitali. Mutu chungia Nancy. Nancy, bado mudogo. Watoto ni wadogo. Anaitaji support. Nishike mkono. Nancy enda kanisa. Kanisa, utayabuka kitumia. Sawa. E, niko na condolences kutoka county. E, Unaandiko kwa kingereza. The family and friends of the late Robert Oleserian Kwemoy. Dear family, message of condolences. We received the sad news of the untimely demise of the late Robert Oleserian Kwemoy with profound shock and disbelief. This demise is not only a loss to you as a family, but to all us. The late Robert was host to Nancy Chepkokebi Watt, who is an employee of county government of Watt. It is unfortunate that the cruel end of death has robbed us of yet another hard-working citizen. This passing on has left a cup that is hard to fill, especially to those who had the occasion to interact with him closely. At this time of uh, bereavement, please count us among do those who joined you in this morning. On behalf of His Excellency, the Governor, and the entire county government of Wasingishu, we convey to you our heartfelt sympathies and condolences during this difficult moment. May the Almighty God grant you courage and strength as a family to bear the loss and rest this soul in eternal peace. You are sincerely Edwin Bett, County Secretary, Head of County Public Service. Ioni Kodolisens kutoka kwa county. We are here on behalf of the county. Atunga kuja sisi wote. Leonana, wame kumanisha ibarua. So, narudia Nancy, shika kanisa. Kama saranja, support Nancy. Tunajuanga kuna fitu wa inatokeze anga, but muko na jama, mutasoro those issues. Sia tuna mengi ya kusema. Ok, tini. Lua kocha wako mengi na kutule nene, tisla isaisi. Mwenye muta wa tete kama ya tukule, ngiko baba wege. Sotongo nila baba, kule jini nina. Ngo tori pa met agla wakocha. Kuma wa yimge ala wakocha. Nansi, tumapanya kazi. Siwa tumapanya hii ni mwezo wangu wa saba. Tumapanya na Nansi six months. Hii ni ya saba. Na juusi ndo nipata na nsi kumbe ni msiana wetu. 
Asante sana team leader. I know you and we know you very well. You worked with our people so well wakati ulikuwa katika mlima hii. Kabla sijamruhusu mwenyekiti wa clan aite uh, kaba mwe. Nataka niseme kwamba kwa niaba ya familia hii na kwa uko kwa jumla. Ukirudi kule Eldoret pelekeeni His Excellency the Governor Shukrani yetu. As a family, we were very much humbled to be received by the first lady. The first lady was Mingishu, received us. We were very much humbled. So my brother, you bear witness. So, kama familia, tumesema sante sana for that courtesy. And come 2027, mimi naamisha kura yangu wasilingishu kwenda kupigia huyo governor kura because he's so humble so humble and you men ukaribisha wageni ni kukaribisha malaika kura yangu anatembea naye asante jamani karibu uh, mc karibu sana ug ndio upiga kura kule nafikiria unasema ukweli eh hiyo ni ukweli wa mambo nao Minister of Education asandeni sana asandeni sana asandeni sana and I'm very safe najua nikikuja huko nikikuwa mgonjo nafanya kazi huko eh nikikuwa mgonjo at least of our friends asandeni sana the microphone na i want to assure you as the chairman of clan ya kwanza mtoto wetu mtoto wenu ako in safe hands ako in safe hands so ningependa sasa kaba mwai ya siwa UG nataka mkuja hapa hii nafasi ni yenu sasa karibuni so Timothy organize kaba mwai wote wekea wa wimbo basi ningependa kuwasalimu nyinyi nyote kwa chini ya Yesu wa mjambo Jamge biga tuliani basi ningependa kusimamisha eh kaba mwa kaba mwa jebunu eh siki gabnani hebu msimame mkifuatwa na kanisa mkifuatwa na majirani eh kaba mwa wamekucha kwa wingi sana kwa sababu ya mapenzi ya jana huyu bas kaba mwai amalafu wekea hao wimbo Family ya kaba mwai pamoja na watu na kanisa Yoko master to mane kiberu yei Ako mungare kiberu yei Isheta ba unye kiberu yei Yoko gastu menyo ngoma metigo Yoko gastu menyo ngoma metigo Ya 
Hawa ni familia ambaye wamepewa saa nane. E, watatu wa Nancy wako hapa. Pamoja uko na kanisa na pia tunaandamana naye. Kwa hivyo nitafikia hapo sisi aweze kuchakulia watu watatu Familia hii kubwa ambayo 
inaongozwa na mkubwa wangu yule wa Zimbisho bwana Jemos nilijua nyuma nyuma kwamba kumbe wewe pia ni wa hapa we know you as a very vibrant person na wakati mlisema we shall take care of our daughter tulikubaliana na ninyi haraka sana kwa sababu jinsi unavyojuka kule huyu mmoja aweze kukushinda we are so grateful for that tukipenda kusema kama familia sawia na wale wengine pole sana kwa kijana wetu huyu ambaye amechukua nafasi upewa nafasi ya kuitwa awasan hiyo ngine ya inlo tulifuta sana inlo tulitoa akapaki awasan na tunashukuru kwa maisha ambayo amekuwa na Nancy this is what we can just add to what we have already said kwamba kwa sababu tumekuwa assured ya kwamba huyu atakuwa akichungwa tungeongezea kusema muendelee kuwa pamoja na yeye lakini binti wetu tunakuomba uchukue nafasi ya kumpenda your mother in law so that she will fill the gap imejazwa na upendo wako anything good anything small make sure you present with your children to go go itajaribu kupunguza ile ile umisi mtoto wake now this thing is permanent this is a chemical reaction it will not change we want to thank you for accepting the changes and we hope all will be good for you to the people who are going tunasema asanteni sana familia yetu captain lagatek ilitoka yebeno yeben iko upande gani hapa sasa tapatini sasa huyu msichana alirudi tu kwao ukae yetu walikuwa kituadidia oral literature walitoka yebeno yeben so hata tukibaki hapa tunale tutaonyeshwa mali tutajenga si mungu awabariki Bwana sifiwe Piga pony bwana sifiwe Wajamege uamune Bas nataka nichukue nafasi kwa niaba kanisa ya wasasi wa Nancy Kijiji ya kina Nancy mali alitoka niseme pole Hatuna jambo lingine tunaweza kusema Nafikiri juzi niliongea tukiwa kule nyumbani kwa Robert Na nataka nirudie niseme poleni sana Hii kitu inakuja kwa wakati Robert alikuwa anapatikana service yake ilikuwa inapatikana kwa serikali kwa jamii kwa kila mtu kwa hivyo kwa niaba ya kanisa ya AIC pamoja kama mimi mwenyekiti nataka niseme piga pokuone serikali kanisa mutyo mamiki yake ni kitu sini ameja ile kitu ngo berro tuvoma aburibo kwa hivyo ile neno nitawaachia ni kwamba mpaka muone hii neno kwa jina ya Robert wacha Robert atujui huyu msungu alitoka wapi tukashika jina lake inaitwa Robert waenda mali wanasema ole nikapata jua ya kwamba hao watu ni wamasai kama mimi mimi ni masai ole ni Arab Ngandi uno kage Alafu tukienda Serian nani ata ataniambia hiyo maana ya hiyo Serian Kitapwa waiwa Pagile ne So ameta ameta yo ngalianga na kana ole Serian kalie kalie en masai wale serian so robert ni 
ሰዎች ይጣናበካል ያ ሁን አጣገ ኮየ ባዳል ያት አመጃ አነባቋ ፋሚሊ ነበካይ ካልየ አለምኩ ተጭ ሆባ ጎባጣ አባናማ አውሪዱ አቦካ ሮባ ትግስማን ነምናይ አንግና ለሞይ ቢከ ቻን ወይ ዩዋና ሰማ ናን ያካቱ ሳዋ ቶቶ አዋ ቶቶ አቆ ነሙንኩ ያ ወቂፈንዳ ውስቆፈንዳ አዋ ቶቶ አቆ ነሙንኩ ያ ና ወታ ዲንዳ ንግስማመ ነምናይ አታ ሚሚ ላብዳ ንክዌካ ፒቻ ነምናይ ላብዳ ነናይ ናውና ቱ ሱራ ያባባ ግዶኮ ለግኒ ያማማ ሲጁይ ናምባካ ማሊ ኒኮ ንሙንጎ ፋይቪዮ ንሰማ ወቶቶ ያናንሲ ናንሲ ስማማ ካሪዛኒ ወጎ ኤቱ ጁሲ ንልማቢ ያወይ ውስካ ያባ ሳና ፋሳባቡ ኡናም ቶቶ ያኮ ሮባት ኩለሲዎ ካ ግዶጎ ኩጃ ካና ወጭኩዋ ካ ግዶጎ ኩጃ ውኮ ወቶቶ ወሶሄዌ ነኖ ያ ሙንሾ ኔለ ጃማ ቸማን አልሰማ ፋ ሲ ቸማን ማሊሙ ናንሲ ጋሳሚ ያብዋት ኩጋ ፕሮፋቲ ይብዋት ኩጎ ይበደ ሲኖር ጋሊ ይብዋት ማማን ፕሮፋቲ መንደ ተባን እንትጉጪ ጀባላ ኮኒ አዳዋይ ሙጉ አዋባሪቲ ካብላስ ደንደለያ ሚሚን ላይቶ ፒውስ መዝበይ ወንዛ ካቢሳ ነው ሰሊሙ ኞቴ ካቲካ ዲና ለሶ አምጃምቦ ወና ሲፒው ሙሳሊሚያነ እንጋዋ ቱኮ ኮኝ ማቹንጉ አቋኒያባ ያንጉ ሚሚ ማኘ ና ፋሚሊያ ያንጉ waniaba ya kanisa la AIC Makongi mahali Nancy na ndugu yetu ambaye amelala wamekuwa kishiriki ningechukua nafasi hii kabisa kusema poleni sana kwa niaba ya, ya members wetu wote ambao wametoka kule kuja hapa wengi hawakuweza kujiunga na sisi lakini walikwisha sema pole tulipokuwa kule, kule nyumbani Poleni sana hii family ya Masaranja, family ya Mwejoi na wakaaji wote wa Mount Elgon pamoja na wale waziwa kule Segero. Tunasema pole, tumepotesa mwanamume. Mwanamume ambaye alijitoa kimuhanga ili kutetea mipaka ya Kenya. Hakufa kwa sababu alikuwa anafanya mchezo. Alikufa kwa sababu alikuwa anakujunga wewe na mimi. Huyu mwanaume leo tunapozungumza amelala hatuoni na hasikii. Lakini tunajua kwamba Mungu anajua kwa nini? Mungu wata, eh, anajua hii familia itasimama namna gani. Nancy ameachwa na watoto wadogo ambao hadi wa sasa hawajui kwamba baba yao ameaga. Lakini tunasema pole. Katika hii familia ni mwana watu wakubwa. Wakiongozwa na mwenyekiti wao a director teacher service commission naomba kwamba usimame na hii familia familia changa mama wa robert pia akae karibu sana na hii familia watakuwa wakubwa wao watoto watakuwa wakubwa hata na sisi wakati fulani mimi mwenyewe baba yangu alipoondoka mimi nilikuwa kwenye darasa la pili lakini sasa jambo hilo limekuwa jambo ya mbali limepitwa na wakati hivyo basi hata na wao, wao watoto watakuwa na nafasi yao tukae namna hiyo nasi ukae kanisani na ukae na kina mama ambao watakupatia mawaidha wakati wowote. Ashukuru eh, ningekuwa mimi ningekuwa eh, mimi ni mwenyekiti wa AIC Makonge lakini pia niko kwenye kikundi ambacho imetoka kwenye kaunti ya Wasingisho. Mimi nikiwa naibu mkurugenzi wa Elimo. Ningekuwa na wale lakini nikaona eh, wata nijiunga na kanisa ili nitoe ramirame zangu. Ashukuru sana serikali yetu kuu ikiongozwa na gavana wetu wanabi ambaye amesimama sana na kitengo hichi cha afya na familia hii tunashukuru sana yeye ni mchapakazi ana jambo lolote asadeni sana Mungu awabariki basi nami ningependa kuwasalimu kwa jina la Yesu amjambo kanisa andalisi na waombelezaji wote ambao mko hapa siku ya leo mimi ninatoa rambi rambi zangu pole sana mimi nikiwa mama wa kosi Huyu sana ni low wetu ambaye ni zaidi ya sana ni low tunaweza kukaa na yeye sana. Na nilimjua kwa uzuri wake. 
Yeye alikuwa ni mtu ambaye anaheshimika kidiyatu. Alikuja kwangu mara kadhaa lakini niliona uzuri wake ndani yake saidi. Kwa sababu ya mambo mengi mazuri aliweza kutenda kwa wakati mfupi ambao tuliweza kujuana. Basi ningesema kosi mtia. Ningetoa tu neno moja kuhusu ya kosi. Wanasema ya kwamba Mungu anaangalianga mwisho wa mambo yako, si mwanzo. Ndipo akakufanya kwa leo katika jamii. Tumeambiwa mama wa nyumba hii aliwachwa na mume wake akiwa agali eh, wakati wake wa ujana mdogo na aliweza kulea watoto wake ambao ni mume wako siku ya leo. Kwa hivyo kaa na mama kosi, akufundisha jinsi alivyofundisha huyu mume wako mpaka wakafika akaweza kuoa. Kaa na watoto na mama eh, wako ili akupe baraka katika nyumba yako. Ili hata vitu vyote ambavyo tumesikia akisema ya kwamba utakapofanywa hivi na hivi ikitoka kwa mkono wake kosi itakuwa na baraka sana. Itaweza kukama kitawalinda watoto wako na watoto wako pia wataweza kupata wamalize shule na wasome vizuri. Wote bigo mnye akwa mwa. Soko na mimi soko la lalin. Agogoni ni roto kunjicha. Agitje tode tije soko bitko riba gisugugu. Ko na tagite na mwa wa kwa sana na sana nilo. Na kumbuka tu siku moja basi tatakosa kusema. Alifika kwangu kwa sababu akipelekanga watoto wake shule niko karipu njia. Akasema ya kwamba siwezi kupita nyinyi mpaka nikuje niwasalimie. Na alipofika nyumbani akakuta mzee wangu ni mgonjwa alikuwa anataka kwenda hospitali. Alipak gari yake, akachukua gari yetu na akaandamana na Emma kwa hospitali. Na akakaa na Emma kwa saa tatu usiku akamrudisha nyumbani na akaenda kwake. Basi mimi ninasema tumepoteza mtu ambaye alikuwa anaheshimika, ambaye alikuwa ni mashuhuri sana. Basi tu ninasema ya kwamba nenda salama sana na tutaona na siku nyingine Mungu akipenda. Samaki andalisi, wageni wetu amjambo ni nyote. Kwa majina anaitwa Ruth Chumba, mamake mdogo Nancy. I like words sitonge mengi, but nikaacha Nancy na kitabu kutoka na neno katika kitabu ya Ruth ambaye alisema where I will go, you will go. Soma kitabu cha Ruth, muone ni nini Mungu alikusudia kwa maisha ya Ruth. I know you are a hero, Jinsi Robert alivyokuwa a hero. Kindly, I know you are going to make your destination iko more than that. Very clear. Basi, uh, thank you very much. Uh, ningependa kuuliza swali. Uh, me, this question for me sing to my pamoe there and those who are close. I will not so much ask Nancy, but pamoe. Uh, una counseling sessions ilifanyika for the last 10 years. Nangu Nancy auleke. Una skirmishes or counseling sessions ilikuja. Uh, oh, Mr. Chairman, was there any firefighting around? Okay. So, as a family, uh, you know, some things when they are mentioned at such a moment, it bites and you wonder. So, we have no history of confusion. Our family is a very large family. Uh, kule was in issue and Nandi, and we uh, have never, from our fathers, Sisi, grandfathers, who are Nancy, to us, and everything else, we have never had confusion over anything. And uh, I want, just wanted you to confirm to me, Kwamba, at times Nancy was giving you a problem. But now, now that you have confirmed, uh, to Nataka Kusema, uh, things are going to be very, very smooth. We recognize uh, the value and how God had engineered Kila Kitu Nasisi na Robert uh, in that spirit. We shall maintain to the latter. Iyo, be assured, Kaba Mwai, and even our love for Robert, we shall still uphold this family very strongly. I'm sure Nancy. Uki jambi on hiyo, you bear me witness. Thank you very much. Kuhungwe. Apoleni sana, kabamu haimuitio. Awandewao. 
Nancy wamewa onde wasasi wa Nancy. Uh, mimi pia ni msasi wake Robert nikisimama hivi. Kwa sababu ya wakati na mimi ni askari kama yeye sitakanki time ile inapoteswa. E, nasikia mbaya. Kwa hivyo e, nikisema mimi ni msasi wake kwanza familia yangu ndio walikaribisha yeye kwa shamba. Ndio walitulipea yeye mahali pa kuchenga. Kwa hivyo ningependa kuwatambua hiyo familia ya Kapkenya wale wale karibisha Robert nyumbani waweze kusimama pale simama tu ndio kufanya hivi simameni bilisiva Kenya yetu mpate kusimama bas ni hawa wamekaa huko wametapakaa sasa hiyo ndio familia wale karibisha eh, Robert pia mimi nilikuwa mwalimu wake RTS mimi nilifundisha yeye mpaka akaelewa kutumia bunduki na uchanja yote ya porini. Um, kuna rafiki yangu ameongea hapa Warren Rocks ambaye aliongea hapa akasema akasema tunatarauliwa. Hatutarauliwi wanatuokopa hawataki kututambua lakini sisi tuko na sisi ndio tulalinda inji hii. Inji hii nasimama ndio tukae hivi kuwa na amani ni askari kama huyu. Ameenda kusimama, amekuwa ngao ya inji mpaka we unapata amani ya kupata hata nafasi ya kukula ukali. Bas, ikifika na wakati wake sisi wote tutasimamishwa e, hii congregation yote uweze kutuona ya kwamba tuko na huyu shucha alifanya kasi yake. Kijana huyu alikuja kwetu kwa familia na amekuwa kati ya watoto wetu. Ni mtu ambaye ni kijana mzuri. Hatuwezi maliza mazuri lako naye. Kijana huyu mambo yake ni tofauti sana. Ametusafikia mambo mengi kwa hiyo muda mfupi amekuwa wetu. So polini sana kama ranja mutio. Mutio Mungu atawekea eh, nafasi nyingine hapa. As em um, watoto wana Robert tunasema poleni eh, ukiona hiyo watoto watakuwa na wataendelea kukua. Ile maombi yangu naomba kwa sababu mimi ni kati ya wasasi ningependa mama wa Robert akaribie hiyo watoto ili akae e, nafasi ambaye Robert alikuwa kaigai akuja aishi mali akaribia watoto ili okue wa usuri plus kabla sitasimamisha e, tumetembea na chief ya area yetu ningependa kusimamisha piga kuku piga kuku Mwese kusimama mahali muko amui up yes hiyo watu ndio wanaongozwa na chief wetu hebu mpate kusimama watu wa kutoka eh, segero segero baba mwai mali eh, nanza natoka wako siwa lakini mali sandanali nunua ni segero ule kile bronjo anaitwa bronjo hawa ah mwateni sasa yogini watu wa kusimama watu wengi bas asandeni sana a uh, Mungu aweze kuwafariki sana chief karibu nalisi asante eh yeah. viongozi wa serikali wachungaji wafanyakazi wa tabaka mbalimbali na ombelezaji wote ningependa kwa salimu katika jina la Yesu nikisema amjambo Amjambo tena. Kwa majina naitwa Naomi Koech, mimi ni chifu wa Segero. E, kwa niaba yangu binafsi, kwa niaba ya familia, kwa niaba ya wana Segero, kwa niaba ya wasinikishu, kwa niaba ya kila mmoja ambaye amefika mahali hapa, ningependa kusema pole zangu kwa familia ya mwenda zake. 
Pole sana Nancy na ambaye anaitwa kama mchane na watoto pole wazazi wa Ole Serian jamii yote marafiki na kila mmoja ambaye huyu mwenda zake alimgusa kwa njia moja ama nyingine pole ni sana maana sisi wote tunasikia uchungu e, kusema ukweli mengi yamesemwa na sitaongeza tunasema tu kwamba huyu ni mtu ambaye ni shujaa na shujaa amelala yeye alilala akiwa vitani vile wengi wamesema alikuwa anatulinda na huyu ole serian ni mtu mwema alikuja eri yetu akajenga familia yake tukashiriki kanisa moja anafanya kazi ziwa nasi na tukamjua tukamjua kwa uzuri wao huyu kijana kwa muda mfupi ambaye ameonekana segero ni mtu ambaye ni social anapenda watu anapenda marafiki yeye ni yule ambaye anaongeza marafiki kuliko maadui kwa sababu hiyo tunasema pole. Hatuwezi kujua ni kwa nini. Yeye aliaga akiwa mch mchanga hivyo. Eh vile nimesoma laisti yake, yule kijana ni mtu ambaye angefanya mengi. Ni mtu ambaye ni wakili sana. Ni prosa akawekwa kwenye hiyo kitengo ambaye nimesoma kwenye laisti. Kwa sababu hiyo tunasema siku ya leo kwamba tumesika shuja na maarifa na ujuzi mingi ambaye alishabab wamesababisha kwa sababu hiyo hao watu wote ambao tumekuja hapa tunasikitika na kulia maana yule ambaye alisababisha kifo yake ni binadamu kama sisi lakini hatujui alifikiria nini wengi waliaga jinsi vile mliona vita ambayo ilifanyika siku hiyo kusema kweli hao ni wanaume kama wangekuwa na uwezo kuliko hapa wangefanya kazi zaidi lakini tunasema pole sana wacha niseme ya kwamba wacha Mungu awafariji awasaidie na wainue wakati huu mgumu asante sana mubarikiwe asante sana chief wo pondole mdans uh, nataka niende kitenga muhimu uh, to invite in charge of uh, where our son was working, but uh, then I went to Alianza Kazi and I went to a KDF, and a few of them have come. On behalf of that team, Nataka Mr. Lawendi and Mr. Ngetich Johapa, Mr. Labie to Umati, then I will be inviting uh, the team leader of NIS. Karibu, karibu ni sana ndugu zangu. Kusema pole, pole yangu, minaitua Owen Ngetich, Warren Doxa Class 1 Ngetich, wa DOD. Pole kwa niyaba ya ofisi yetu, ya DMI, ambaye tumekuja. Pole kwa familia ya Masaranja. Nesikia familia hii, metoka masaini huko, meenda kaka nandi, imekuja mbaka hapa tena maudia kwa pole sana. Eh, pole kwa niaba ya sisi kwa wenzetu wa NIS ambaye wamepoteza mwenzako mwenzao pole kwa jirani na familia nzima so kabla sijaongea ningependa kuwatambua eh, KDF wote ambaye tuko wale wote tunafanya kazi kwa KDF naomba msimame juu ndio tuseme pole kwa sababu hatuna nafasi nyingine wote ambaye sisi wa KDF 
Alafu wale tumekuja nao mwanja na mtaa wa kuja mbele. KDF kama iko wapi ya KDF tusimame. Wote tuje Ujeni mbele ndi waone nini wazi ya KDF Ujeni mbele Asanteni sana KDF e Maybe tu watasema majina Mbalesaji wote Adani nime kuwa hapa kidogo Kamu mwesikia nime sema jina yangu hapa kidogo Na ito chemchigil kwe moe Mwesikia KDF Airborne Na ito wa Daniel Mutai Loka Sejero Dekua Administrator ya huyu wakati ya hako RTS Mwana sifiwe Kwa majina ya ngo Nenye nimekua nekitumia kwa kazi Nekua pita masai Nekua fighting five Five care Mbae hivija na meingia Yuma ya ngo wakati nimetoka Kutoka iriki ya Duo eight Ya ayatu Na hitu wa Mati ni Musa, mekuja pamoja na Owen Ngetich, mekuja ile ofisi, amini alikuwa nafanya, kuja kuambia Paul. Timothy Kipsan, former Seven Care Langat. Daya na Afula, Lodo wa Mama, na Indini Care. Wala nungu za wane ya Dawendi, pia alikuwa ni meitua, na pili nda wangee pataya mengi guzi hiki jana. Lina Sikwemoe, DOD, Owan Ngetichi ni mkubwa yangu kwa ofisi, nafanya pamoja na ee, na mwanja. Barikiwe. Chebuyo Martin, Army Special Operation Brigade. Abona Sivye, kujifanya na oneseri ya kikosi moja, Minaitua Herik Kemboy. Wanaiso Sipiwe, kwa majina ni Anthony Kwemoy. Niliandikuwa na mini tare moja, mwezo kumi, 2010. Amekua noti yangu, tumefanya na yoko kazi, tumetrain, a lot of things. So, mnikubalia tu nisome my tributes. I'm proud to have worked and work beside you, bro. My mind is full of memories concerning the things we shared together. A good name, Google, which signifies our origin, was always the one we used to call each other. Your accomplishments have stretched far and wide across the nation. Your family is honored because of your work. The last call you made to me, few days to your demise, was how you had missed seeing me. And we planned to meet soon. Unfortunately, it was the message of your death that I received. This gave me an answered question. Still, today, this gave me an answered question until today. But I remember you as a hero, warrior, and a vessel of Christ. I'm convinced your soul is with Christ. May you rest in eternal peace, bro. Pia nikona tributes a Hillary Kibet. Pia nilipanya kazi na ee kule DMI. Na mungu wa wabariki. Wana sifiwe. Na ito wako kulo simatwa. Amo supply. Amin, tulambikwa na ee. Tulukwa na ee kosu. Yene nduki yangu. Nijistuka sa sema pole. 
Bwana asifiwe. Naitwa Dennis Bet. Poma kodi kwa Robert. Kuna jambo moja nataka kusema kwa familia. Kuna kitu nimesikia mkisema na nikiwa Mkristo ni vizuri niseme neno hili kwenu. Ah katika historia mmesema kuna vile baba alienda. Alipo mkarudia kuna vile Robert ameenda. Nataka tu kuahimiza kwa sababu yao watoto wadogo ya kwamba kitu kama inapofanyika yanajirudia ni vizuri muende kwa kanisa mtafute wachungaji muende na sadaka ili kwamba mkate hiyo kamba so that isiendelee kwa watoto Mungu awabariki Bwana Yesu asifiwe naitwa Kiwi Duncan afanya na 8 brigade quarters Bwana asifiwe Bwana asifiwe naitwa Nixon Kiprotish from RTS Recruit Training School Walesarian alikuwa noti yangu pia alikuwa pamoja na yeye Kwenye kwa moja, kwa pastor kwa moja. Kwenye kwa different units. My message is this. We soldiers, we don't die. We rest. Rest in peace, bro. Wana Yesu wa Sifiwe. Kwa majila ni Hillary Kiplotis Masudi. Kenya Air Force, Moi Air Base, Isili. Mimi, ni kwa na machungu sana. Kwa sababu ya amini. Na nitarudia tu kusema bila nisema jana na ile siku nyingine tuliandikwa na amini wakati mmoja na tuka train na amini kwa kamba limoja ile exercise yote tulikuwa tunafanya ya kubeba low kila kitu nilibeba na amini from day one tuliachana na yeye akienda five ya yeah? nikienda moyo ya base isili toka hapo tumekuwa tukicommunicate na yeye juu amini ni jirani amini ni jamii na yeye anatoka kwa boma hii na nirafiki yangu sana. So hiyo communication tukiwa tukiongea na yeye wakati nimekuwa RTS hapa kama instructor. Tukakutana na amini. Akaniuliza, "Bro, uko hapa sikuizi?" Nikamwambia niko posted RTS. Akaniambia, "Uko mahali tuko, si kusuri sana. Hawa vijana wenye unawa train sasa hivi wafinye kuliko vile tulikuwa tunafinywa na instructors wetu." Yaani ni wa train zaidi kwa sababu maisha huko mbele si kuzuri kumaanisha alikuwa anapitia. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Karo Choro na niko zaidi ngano Eloret Pagoriodinas. Asanteni sana wana KGF Santeni sana. Ah, sana sana. Bila kulikuwa mesikia mimi ndio nalawendi. Hili ya kwanza natumba ramarami zangu, eh, family yangu, eh, kwa family ya masaranja. Eh, ya bili, hii kijana naituwa uh, Olesaria. Wakada alitoka RTS, alilaan 5K. Wakada alipika 5K, alipata nikua wana nukusa tu. Tuwa tukua naita nye kuko. Ada hii family ya Masaranja, ada Linus, alipitia mokonamu. So, hivu wa hii kijana, alikuwa kijana mzuri sana. Muti ya discipline. Lakini, mungu ndi hako na uwezo ya kila kitu. So, poleni sana kama Masaranja. Poleni sana wanajezi wenzangu. Na pia, ningeleza family ya Masaranja tu. Unajua, ni wakati ni mwenye kumapika lafa. Hivu kuchia kwa na jeshi. Aja, hivu hiko kila mali. Family ya jeshi hiko kivu. Wamili ya huko nyumbani hiko kivo. Hata hile siku angekufa, hii siku yake hile ngefika akiwa nyumbani, tuse ima kwa meaniki wa jeshi. Angekufa hile siku tu angekufa akiwa hapa nyumbani. So, hivo ni hile hile moja. Kwa mwala kwa nini, nimesikia muda kisema alishaba umelemea area jiri. Mini muti ya sabote. Ekisi siyo na mna hiyo ni time tu ya hiyo muti mefika. Lawu kisema alishaba hapini meenda za Somalia mwakangadu mwakatana. Nagini ni meruti salamu. So siku yake, hata yangu. Kama munga nasema na kubo kwa jini, na kubo kwa jini. Na kama ni njimpani, njimpani. So family ya masaranja, kaya ajeshi, poleni, kivo ni hile moja tu, asa angedo sana. So, asante sana. So, nilikuwa nimesao 
Madam, uh, bibi wa maremu, pia tunasema kodi. So kwa niaba ya idea, nataka niseme hivi. Tumekuja kwa niaba ya Robert. Tumekuja kwa niaba ya Wemoy. Wemoy eh, tunafanya na yeye kazi ambaye ni ndugu yake. Ndugu ya Robert. So tunasema pole sana Wemoy pole eh, Priscilla ambaye ni bibi wa eh, Robert pole wenzetu wakubwa wetu wa Nis nimeona wa baba tunasema pole kwa sababu mmepoteza eh, moja wetu nataka kusema kidogo kuhusu huyu eh, Robert tumepoteza Robert kijana mdogo sana wakati nilikuwa naona hiyo historia yake ni kijana wa karibu mwaka wa 31 32 years the very young eh, person very energetic and hard working uh, soldier who was serving our nation uh, brilliantly wakati nidiona uh, historia yake ya KDF nilikuwa nataka tu kuongea juu ya KDF because what ya nis wataongea kuhusu yeye he served for 8 almost 8 years in KDF now within that pan ama hiyo time ya alikuwa KDF alifanya courses nyingi sana ambaye ilimhusu afanye kazi yake you can imagine within 8 years amefanya courses ya amefanya na watu ya Czech special force akafanya na watu ya Pakistan akafanya na watu ya Jordan na Dubai so within that lifespan, Unaona alikuwa ni very hard working. In fact, some of us had wasted kuwa tumefikia hiyo training that level. But he did it. So he was a hard working. Alapu number two, he was very courageous. Kwa kazi yake, halikubali kufanya kazi kutumikia inji yake mahali ya natumwa. And that is kazi ya eh, utumishi wa inji. As a security operative, ama wale tume hapa kutumia, wale tume hapa kutumikia inji yetu kama security officers, sisi tunatumwa tu na unasema yes sir. Hakuna inji ya nyingine. So alikuwa kazi. And that is uh, very brilliantly, he performed his duties at your party. So, uh, what can we say of such person? Hakuna kitu tunayeza kusema, tunasema pole. Pole kwa familia, wanza tunashukuru kwa sababu mwili tupatia kijana mbae ni very uh, hardworking, very energetic, na very brave kwa kazi yake. So tunashukuru familia ya Masaranja. Alapu tunashukuru pia wenzetu ambaye mmelea ye after ali transit kutoka KDF. Akafanya kazi yake mzuri sana. Mbaka akakutana na kiko chake. You see, cowards run away. Cowards run away. But a brilliant person a brave person anakutana na enemy na kasi yetu ni moja ni kusuia boda yetu so that the enemy asikuje kusuiku kuangamisa raia ni kasi yetu so musiogope eti ya mefanya ni apana alikufa in the line of duty that is it kifo iko kila maali Nilikuwa nataka kuwapatia hadithi moja niliwai kusikia. Ulikuwa kuna badri moja. A priest. Bautiriot. Mugaliki wa Bautiriot. He went to the grace. Nilikuwa ameenda kuomba. Kwa mali ya panaombea wafu. So, akakutana na kiburi nini, kaburi moja. 
ambayo ilikuwa na maandishi so he was very concerned na hiyo hiyo moja ilikuwa ni maandishi so kwa hiyo maandishi agiona ilikuwa imeandikwa yesterday i was like you ilikuwa natembea ilikuwa naongea ilikuwa nafanya kazi today Tomorrow it will be you. Kesho nitakuwa ni wewe. Kwa hivyo tumepoteza Robert. Kesho pia ni sisi. Hiyo barabara ni sisi. Kwa hivyo tusiogope. Yam kumo aibiga pale ngine gole. Pale no again e tu sheka kito. Oh sawa ne toroxe. Ago urwe ne labati. Ngama ja tarena ta. Mutia missing, mutia, mutia gai. Mutia jorono. Mutia biga pokwe. Mutia family. Mutia. Asante sana. Fatherly advice you have given us. Indeed, peace shall never prevail. The soil of the land is not soft by the blood of the martyr. That's true. Well done. You can be there. Anisa andalizi, kamati andalizi, familia ya mwenzetu Robert, wa mbolezaji wote. Na wasalimieni nyote, amjambo, amjambo tena. Kwa majina, mimi ninaitua Evelyn, wari. Tuna, tulikuwa tunafanya kazi na Robert. Hakika ni kismama hapa tuko na huzuni sana kwa kumpoteza mwenzetu. Tumekuja hapa na wengine na pia hakuwa peke yake walikuwa na wengine pia hapa. Lakini tukiwa hapa niko na wenzangu na ningependa kuwaita wakuje hapa mweze kuwaona. Karibu. Asante sana wenzetu ambao wako hapa ni wachache. Tumetumwa na rambi rambi zetu kutoka pale kwa ofisi. Especially na wakubwa wetu huko Nairobi ya wangeweza kufika hapa na wale wamefika ni hawa. Hatutaweza kuongea sisi wote, hatutaweza kusema majina. Lakini ningependa wacha mwenzangu hapa. Motom aonge wengine mnaweza kupita. Nimeshukuru sana kwa kunipatia nafasi ya kuzungumza. Ah, uh, nafikiri nilikuwa nimezungumza jana nikidani sitapata leo na wazazi. Wakati mkubwa iko pale ni naka mbali sana. But nasema pole tena kwa mara nyingine, uh, tumepoteza mwenzetu, ni ndugu nimemjua. Nilimjua tangu 
2014 ndo nilianza kufanya naye kazi. So nimemjua at a very close nilikuwa tukifanya naye kazi pamoja. Before ni seme yale alifanyika kulingana na ile kifua yake. I think ni mzuri. Najua ukiwa hapa mimi niko nyumbani mimi nimezaliwa mji huu. Natoka Mount Elgon. Okay area Kaptama hapo ndo nimezaliwa na nimesoma. So nasema pole uh, mwela mtu mimi nikaponya kipo watu wait wait nyeka nyeka tukie ndio je mita je kasi nya je ikungere misem je kupa de so mwaka mti mutnyo no ola kimita ne so kitoka nda jula aprichi mwana wake akasimbara akasimuta nyore wa kitabru wa simu za mwana ai de wenye mimi mro no za mwaule eh bena je mutaru de ba ta ngale nda met met kusorin angie kutos angie kutos angie kutos angie ni kila jifashe ni mbole miye ini so nasema pole nasema pole sana wakati umekua hapa tumeona pia watu wakizunguka hiyo ni kancha kwa my colleague ambao wajui kancha it's about hiyo ni kancha huwa inazunguka na hile beats umeona pade hii huta pata kwa pengine huta pata kwa keyboard huwe sipata kwa pengine it's originally from this place so you can only get it from this and we patent it the same so you can only listen but you cannot own one because it happened sometimes back the same team went to Kericho for a function i think uh, it ilikuwa seriet and then now wakacheza ile muziki kabisa then wakati sasa umemaliza sherehe wazee wakaungana wakasema acha tunoe hii muziki hiyo hiyo kitu wakidani wa kitu pia iko na skill yeah. so mshoe wakarudisha wakasema hii kitu ni yenu tena So nasema pole wale kwa familia nimeamjua wale serial kwa muda mrefu ni mtu anafanya kazi kwa bidii sana wakati mimi ya kuja kwa watu na just what no operate kama team wakati ya team utapata tunachagwana hapa na hapa wakati ya kwenda kazi so, wakati ya kazi utapata wajina ya wale serial iko ndani mara nyingi sana kwa sababu alikuwa ni mtu wa kazi so ni kijana ambaye amekuwa very simple uh, mambo ya ku interact ameishi na very humble life hata ukiona kwa namna ameishi ameishi kwa unyenyekevu sana na pia na hiyo unyenyekevu nayo pia umeona amejijenga na maisha yake imekuwa very simple and straightforward alikuwa ni mtu wa familia mtu amenyoroka hana maneno na mtu mtifu kwa kikazi amendarak na kila mtu na kwa kazi alikuwa ni medic alikuwa ni team medic kwa kazi pale so mara nyingi utapata angehudumia watu katika hali mbalimbali ya kikazi so nasema pole I think pia ni haki nizungumzie wale ambao kupata ujumbe ile kifua yake ilifanyika uh, ilikuwa tarehe tano tarehe tano mwezi wa saba mwezi wa saba I think hadi this month kwa mwenda tu shughuli ya kikazi kule area ya Shabito area ya Mandera kikazi tu kawaida katika matembezi ya kazi kumbe kwa hali moja ama ile alshabab walikuwa wamepata ujumbe kuwa kuna watu wa security sector wanatembea uh, kwa hiyo kwa ile tu hali ya kikazi yetu so katika wakati wanatembea wakapata wamezungukwa wamezungukwa na alshabab so katika hali ya exchange ya fire kidogo exchange hapa it lasted for almost 30 minutes na mwenzetu akapigwa akapigwa juu ya sikio la, la kushoto akatokea juu ya sikio la kulia na hapo ndio alipata roho hata aliyekuwa na yeye kabisa yuko hapa na sisi sitapenda kumtambulisha but alikuwa hapa anaenda alinipigia simu ya kwanza akaniambia ah ni kama tumempotesa ole serial so hivyo ndio ilifanyika lakini nasema pole kwa familia na nimefariki si sote nimekuwa hapa uh, for the past one week nimekuwa tukipanga tuki kila kitu hapa hata kuna wakati tunafikiri nimekimbiza kama kuna wakati nilikimbiza mshangazi anaitwa Evelyn mpaka niambie mimi ni mzee sababu hali haikuwa inaenda vile tulikuwa tumepangia sisi kwa ikasi kuna sheria na kuna namna huwa tunafanya kitu lakini hiyo yote ilikuwa ni kumtakia mwenzetu aende alazwe kwa hali iliyo na heshima na kwa hali ambayo alipigania nchi yetu tunasema pole sana napenda kumrudishia mkubwa wetu aziti kupatia na fariji wake kutoka kwa ofisi asante sana asante sana mtu jambo tu ambalo mningeza kusema kwa niaba yangu kwamba poleni sana mama huyu ni kijana wa kutigambia ni kijana wa nguvu mmesikia kutoka kwa mkubwa wake ambaye walifanya kazi karibu na sisi kama 
wale tunafanya kazi pamoja tumepoteza na tunasikia huo uchungu wa kumpoteza wale sana nansi ninataka tu kujulisha ya kwamba kama vile mnenaji mwingine alisema mbele yangu kaeni kwa kanisa itakusaidia na Mungu amenena katika kitabu cha Isaya ya kwamba hata wacha wale ambao wanamlilia atakuinua atakuinua kana hiyo imani uchungu ambao uko nao wakati huu Mungu ndiye atautuliza sisi tuko pamoja na nyinyi najua kuna wanenaji wengine wameongelelea mambo ya eh, mambo ya kazi benefits na nini tuko karibu kufanya kazi na familia ndugu yetu leo tutampumzisha lakini familia tuko pamoja tutatembea pamoja mkuje tutatembea ofisini na sisi pia tutakuwa tunawatembelea na nadhani katika hiyo safari tutakuwa pamoja Niko na message ya condolence ambayo imeandikwa na Director General. Director General mwenyewe Bwana Nurdin Haji alikuwa na huzuni mwingi sana kwa yale yaliyotendekea hawa vijana wenzetu. Kwa hivyo wacha nisome imeandikwa katika lugha ya Kiingereza. Message of condolence Robert Pemoy Oleserian. The family, relatives and friends of the late Robert Pemoy we are gathered here today to bid farewell to our beloved and former colleague, a hero, the late Robert, in his final journey. It is a moment of sorrow and grief for us all who knew him in our own ways as a workmate, friend, and relative. Robert was a gallant officer and a true patriot who gave his all for service to this beloved country. His acts of valor and selflessness brought honor to the NIS and Kenya at large. It pains us to believe that he has been taken from us so soon. We, however, need to reflect and appreciate that it was a gift given unto us for a period that has come to an end. We therefore need to give thanks to the Almighty God for the life that we live with us and the joy that we share together. The service recalls with nostalgia. Five years, Robert has worked with us with so much dedication and sacrifice. The late Robert joined in his in September 2018. He was committed and devoted to his work. He was diligent, had high integrity, always available to give a helping hand when needed. On behalf of this fraternity, his colleagues, and on my own behalf, I wish to share this time of grief with you and express my profound and most heartfelt condolence to the family, friends, and relatives as we give him our last respect. As they say, no hero is greater than the one who gives their life for their country. Robert will forever be remembered a hero. May the Almighty God rest his soul in eternal peace. Amen. Na inesainiwa na Director Masa kwa niyaba ya Director General. Tunasema pole tena, tutembe pamoja kama familia, na tutaendelea kuwaombea katika isafari ya Majons Santini. Amen. Sande stana kwa hiyo ki. Ingawa kani sanda katwenda sasa kwa immediate family, immediate family, kani sato kati wa ingo moja. program chako tumaini sina karika kiswahili kwa program pale ile tuimba pamoja hymns hapo kwa program tutaimba chako tumaini
na taimba kwa tune hii Asande kanisa letu AIC Kwa hiyo wimbo nzuri So nafasi hii Ningependa Immediate family Na nikisema immediate family Ni mama Mama ya Robert Ole seri ya nukemoe Kuna ndugu Kuna wandugu wa Robert Kuna sisters Kuna muke wa Robert Na kuna watoto wa Robert So nitaanza Kweka hiyo wimba ya Ya kale njin Okikuja Eka yo imbo moja tu kidogo tu. Yeah, 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 yeah. yeah. 
Sasawa, sasawa, kumbe tuko pamoja na kanisa, eh? tumeenda kanisa sana, kumbe tuko pamoja, riso ni nyetu ni moja. So, mwenye ataanza ni msichana, vile tulikuwa tumepanga, nde ni mama, mwisho tutamalisa na mke wa Robert, na huyo ataletua kwa sta, kwa style ya kanisa. Sina mna hiyo? Umbe tuko pamoja, roo ni moja, eh? Asante, eh? So weka ule msikiana, msikiana kuja sasa. Weka hiyo hivyo mdogo, msikiana kuja sasa. Mbange tukuzapo, mbange tukuzapo. Mbange tukuzapo, mbange tukuzapo. Mbange tukuzapo, Robert. Mbange tukuzapo, Robert. Mbange tukuzapo, Robert. Sisters ya Robert, sisters ya Robert. Na mama pia, please. Awa tuotaeka wakaya kwanza. Na muke. Mbazi. Haya chese ni chese ni. Haya watote eropa tunesa kuja kuchese. Watoto natawa kuchese. Karibu watoto. Robert, nilimpigia simu tare 27. Kuna dada yangu huya na nipwati. Nimetaka kumtembelea. Nikapigia last born wetu na huyo kijana na hitwa Silas. Na nikampigia ye. Nikamwambia kujeni kwa kusiro tuende tuone dada wetu huyu amejifungua. Alikuwa amemaliza siku mbili. Akaniambia sisi tulia ni pay two days I'll call you. Ni compare to before two days ishe akanipigia simu. Akaniambia sisi lunch nitakula kwako. Nikamwambia ni sawa karibu. The following day ndio alikuwa anakuja. Then nikaambia msichana yangu ilikuwa kitu saa tatu. Nikaambia msichana yangu enda sokoni ununue mboga mjombe wako anakuja. On the way my girl akienda like sokoni alifika tu naishi karibu kwa polisi, kwa geti ya polisi. Akakutana na mjombe yake. Mjombe yake akamfanyia mikono hivi ati anarudi, katulia. Akaenda sokoni akanunua mboga. Kununua mboga msichana anatoka soko it's only 200 meters to my place. 
msichana anakutana na yeye kukutana nayo akamwambia narudi wacha nikunywe mafuta tulingoja kunywa mafuta kama aswa mimi nilingoja kunywa mafuta kupo kunywa mafuta ilikuwa ni kifo nilipangoja nikapika nyama nikangoja nikangoja kupiga simu yake hakuichukua huwa ananiogopa juu anapiga kelele kama kuna neno hasa watoto huwa ananiogopa haku pick my call nikapigia mayasiban mayasiban kumpigia akachukua akamwambia nimefika na kuru shemeji nimepigiwa simu nirudi haraka sana but nimefika na kuru but mali tulikuwa tunaenda na sise nimefika but sijaka mimi yasiban akanipigia nika relax nikaka nikashinda nikinungunika na huyu mtoto si angechukua simu yangu but nikaona ni mtoto na ni hali ya kikazi nikatulia and then on the on the fifth jioni napigiwa simu na watu wengi wananipigia simu ni marafiki zangu mwingine ako na kuru akaniambia umekoni wa brother nikamwambia sijamkoni akaniambia ah hebu angalia ufungua whatsapp kwaza tunapata ripoti nyingine sisi kama ni yake ni yeye hako ndani but let's hope hiyo whatsapp nimekutumia ayuko ikaanza kunipa wasiwasi punde si punde nikapigia baba yangu polisi webuye huyo sam akaniambia pia nimepata information but si kwa sure but wacha nikutumie message kwa whatsapp uangalie nikashindwa hii ni nini nikaona namba 8 wamesema tu head injury and ikanipea moyo akunde si punde nikapigia baba yangu baba yangu kumbe alikuwa amepewa information but akaamua kunificha akaniambia pia mimi nimesikia but hiyo mambo ni uongo nikamwambia kama ni uongo ni sawa acha tuachie Mungu kidogo my sister sana my sister mdogo ananipigia so nitumie namba ya mjomba nikamuuliza kuna nini hadi wewe unitumie namba ya mjomba nikamwambia mjomba sina namba yake but ikaniuma 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 nikaamua kuitisha pikipiki nilisakanya pikipiki the whole night mpaka saa kumi. si kupata motorbike nikakuja na miguu mpaka senda ingine nikapata motorbike kufika hapa six. napata watu wamejaa wamejisanya kwa vikundi vikundi kashinda what's not happening here kuuliza kila mtu atuambie ukweli but mwisho kufika saa tatu, nika gain courage nikaambia mamangu mali nimefika liwe liwalo chochote kitakachotokea tuwe tayari kwa hilo mama yangu kupinga nduru watu wakaanza pia kumjoin na wakasema oh pole 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 na hivyo ndio tulipokea habari ya robert na ikawa hivyo na ndio huyo amelala robert was a hero robert was a carry but robert ametuacha katika hali ya kutojua mbele mali tunaenda aswa mimi robert alinipumzikia msigo ya hawa watu wote pamoja na mama robert tangu ajiriwe sijai pigiwa simu na mama akiwa na ugumu robert surely was a hero he remained her hero until the last day baada ya kufa aliweza kubeba na mamake wanege from nairobi to endore robert rest in peace asante hawa ni madada zangu huyu ananifuata and then huyu plus huyu then huyo huyo ni last boy wanaweza kujiintroduce ama wakiwa na jambo because it is the last ceremony of robert they can talk please na sikiwe sikiwe tena kwa majina ni Kirotik Nikia ama kuna jina iliandikwa tamaa kwa hivyo mimi ni dadake Robert ambaye 
niko na ufungu sana lakini yote tunamwazia Mungu kwa sababu ilikuwa ni mpango yake Robert alikuwa ni shida na alikuwa ni mtu wa kupenda amani alikuwa ni mtu wa kutanisha familia kwa jumla sijui kama tutampata Robert Stern barikiwe Bwana asifiwe Bwana asifiwe tena majina ni Omonya Metri mwenye amelala ni my real brother my real blood my real father nasikia uchungu sana na ni my father to my children na ametuacha my real brother Robert rest in peace cheruto jichunge mjomba ametuacha shika mjomba hapo silas oh my god bwana asifiwe kwa majina mimi ni Chebet Hane Aliye Lala ni my twin brother. Tulisoya kujiita twin brother juu kwa mama yangu. Yeye alikuwa askari na mimi nilikuwa chief. Ndio alimnikinema mamini pia badass the nickname but kuna jina kwa nyumba tulimuita askari na mimi nikaitwa chief. Sasa mimi nameniachia hiyo administration kwa familia na kwa nyumba ya mama. Wacha Mungu anipe haki na kibali na busara how to manage and to administrate the family na to the remaining brothers wacha tubaki tukaa hiyo kiatu ya amin bila tulikuwa tukicheka kwa nyumba wacha Mungu atusaidie the same laughter we used to love wacha tucheke pamoja na kwa in law shika kanisa shika kanisa na mikono miwili the god who preserve my mother the same favor would it appreciate to you kwinto rasin karina musijali tuko pamoja mama ako na experience in law the way alitulea the same way ka karibu na yeye akuibie some tactics alitumia ku address na ku humble watoto wake sasa you are not in the bad hands hiyo mikono tu shikilia jimelea amin itakulea na pia transfer the same hands kwa watoto wetu atutakuacha sababu Mungu yuko pamoja nasi kama sisi tulikuwa na wewe mbona hao watoto wasikue tuacha Mungu wa baraka awabariki Selaskishen tuliyofiwa marafiki kanisa ndugu zetu wa ulizi tunashukuru kwa kuungana nasi pamoja wakati wa msiba tunaona nyinyi hivi tunafarijika ndugu wetu ambaye pia alikuwa mzazi wetu alikuwa wa maana lakini amemaliza mwendo wake ametupia mpira sisi tulio basi shikani pamoja na tuendelee na wewe mwelekeo alikuwa anaendelea. Yeye amemaliza mwendo wake, imani ameilinda na amelala salama. Mungu atubariki wakati huu wa huzuni na tujitie nguvu. Asante. Jina ni Adam Kibet kama. Wewe ni ndugu yangu. Sina kusema hello. Uko pamoja. Brazil Quinto. Amia. Majina naitwa Macedon. Bwana. Bwana asifiwe tena. Hawa ni watoto ndugu yangu alikuwa anawalea. Huyu anaitwa atawaambia jina hapo Kitale School Form 4. Huyu hapo Body Eldoret. Wacha waseme majina lao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina ni Dennis Kiplimo. Miriam Jerusa. Robert, haya ni amini ni ndugu yangu. At the same time ni babangu. High school alinilipia fees. College akanilipia fees. Nikaingia diploma akanilipia fees. Ni kama babangu at the same time. Yeye ni ndugu yangu. 
at the same time yeye ni kama baba upande wa mama mama quinto tumeishi na wewe amini maajabu akanipea watoto wake nikaishi nao one week kumbe alikuwa ananipea bye na sijui mimi ni mtu wa mwisho kwa hii boma niliachana na Amin nikiwa na Kigen askari Kigen tarbo tukapelekwa kufika Kapseret wakaniacha hapo wakaenda nene mwisho Amin aliniuliza ni masi umeamua aje unaendelea na degree ama unafanya nini nikaambia amini mwezi wa tisa nitaenda kumbe ananiambia nitakusupport lakini sasa swali ni atanisupport akiwa wapi ameenda natumai dada zangu pamoja na ndugu zangu ni mko mbele mungu akinijalia niende muni support please cheruto deno jomba amewasaidia sana amekuwa kama baba wenu tafadhali msifanye makosa tuko na nini mama quinton nimeishi na wewe tangu nimalize form 4 nabaki tu kuishi na wewe watoto wako wananichukua kama mama yao na wanaelewa ni kwa nini sasa mama quinton tafadhali shika tu kanisa na ubaki hivyo vivyo hivyo tuko na wewe hadi mwisho Mungu awabariki Sawa asanteni kwa mama mzazi wangu nitakwambia hivi Mungu wa Elia alishukisha moto kutoka mbinguni na ule Mungu alikufanya utulee tangu tukiwa wadogo hadi wakati huu ashukisha moto wa mbinguni ule pia wajukuu wako Mama Quinton tuko pamoja usione ni kama tuko mbali hata mimi juzi vile nilikuja kwako niliomba Mungu msama nilikosana na kijani na ndugu yangu kwa mambo mengine kidogo nitaambia ndugu yangu nitakuja kwako ile wakati umekufa lakini maajabu nikaenda kwake kama amekufa ameniita ameniita but sijaweza kwenda huko Mungu anisamee kwa hiyo but yeye alikuwa free kwangu ananipigia simu ananitembelea mara kwa mara mbarikiwe na hayo Asanteni asanteni
Tunafanya ajendo wakuwe. Naomba tu hiyo ofisi kwa amani na upendo bila mlikuwa mjitenda. Roba. Mime simama mbele yenu kinyenyekea kusema tu ukinisaidia kuenua hawa ili wakisoma si mimi pata mtoto wangu yu na patano tena. Na tukisimama pamoja na nyinyi baraka tukwenu ukuta tabomoka. Nina naomba msijana yangu. Msijana yangu bibi ya kijana yangu. Angali mdo. Lakini mama ukinisongea nitakupea siri. Nitakupea bila nitakuelekeza. Ngawaje miaka yangu mikubwa. Ni fupi ndio lakini nitakuelekeza. Siku ngine usipate mwenda azimu kuongea akuombe kitu mnyume. Pea no ende sana. Hiyo ni baraka kwa mimi. Amini huyu lukua kuona mtoto ya mtu hata ana nguvu au biato na yeye naye anatoa aseme wewe faia mimi mama tanunua zizi na sina namna na anaenda chini Unaona hiyo na mnadani Sasa lukua naomba tu ipi kwa uwezo yangu kwa roho yangu nasema ndio pole mmepoteza mwalimu ya maneno mshauri na ushauri ilitoka wapi ili doga kwa mama. Mnaona siku ngine ukipata watu na kuombana. Wasiwachake amua. Utapata kitu. Ukienda mtoni wametunga na hii. We naye tunga, ndo nyenyekee omba mti ya bele. Akiruhusiwa we chota. Lakini tata nyenyekee. Ndo ukipata watu na kuombana siku ngine. Kenye unaambia tu. Unaambia mnangangana nini? Mnangangana nini? Tumwachane tu. Na mtoto akapata ya akini naomba ofisi upei mimi iko sote ya tetu wa Yesu upei na aenda atafagenge hapo tu inge ndiye amina ameniwaacha msiko msiko iko akini tutangangana kama nyinyi muko wasima tutangangana msijana yangu nilipenda wewe nilipenda na roho yako mtoto yangu amefu nataka tu kuache Sita kanisa. Usiitikie siku ngine maneno ya mtu yoyote kwa masikio. Angalia na ibite, ndio ukifika hapo imeisha. Ndio ende safari ya. Na ninaomba we kwa ukarimu. We ni unafanya. Ukitaka hata mimi kukujanga huko na kurudi, bora ukue sponsor. Ya kanisa. <laughs> Mimi tashika hapa ninadhani itanitukua alafu nikihisi huko hata mwezi mmoja kwa vile huko sita tafuta sina ngombe ya kutamua huko ita hapa anirudisha ah ikifika tena ni sani ya ngombe ya na sitaki kugomba hata ukinigomba sasa unaharibu kule maneno ya kujaja na ninakuomba tu kwanza leo ukitaka kujenga nyumba yako mama usikie chochote mbele yako ukae tu ipi sasa ujasikia na unyesikia watoto yako hiyo usikate na fimbo unapombeleza hawa unapombeleza tu watoto yako wachapigana kwa nyumba unapombeleza na unarudisha huyu huyu hakika pamoja lisha washibe ndio shike fimbo mwenye asemi leo mzuri na pika eh utaona kila mtu sisi wakateka na wakapita na tena basi nimemaliza kwa msijana no wache mengi ya dunia fanya kazi yako mama hakuna mwenye sitemaliza hakuna mwenye atoka hapa bila uwezo wangu akuja akutokore kina damu hadi kwa mtumpa kitu lakini na inisa damu hai mahali huko msijana yako hao walikuwa wawili kwa kila kitu na muti ya pili ni mseo. E muti ya kwanza ni mseo wake. Wa pili ni yeye. Wakakuwa ngapi kwa nyumba wawili. Muti ya tatu sitaki aingie kama mimi. Muti ya ile kama kwa mama asiingilia hao watu wawili. Hao wenyewe walijua ile walijipanga. Na chochote yeye ataniambia. Si mimi kwenda kutokosa e yaniambie na kwa baamwa hakuna mwenye tabusa msijana yenu hivi bila rusa yangu 
Iboma ni diskulina. Akuna. Akuna. Kuweze sipo toka kwangu, mutu aende. Ata isi tu, tena na amani. Kama si chiemusiwa, akuna. Chujote ikitendeka, ata mtoto yangu mwenye ananiambia. Na siri yawe ni moja. Na kitu hile hiyo watoto wa mengangana wakapata, tusiingilie damwa. Ata mimi siingili na mimi ni musasi. Ye mwenye ata nielekesa, yu mimi ni rudisio. Ye mwenye ata nipokesa, ita mukokesa. Na shike kanisa, na asawi ya dunia. Ya kepu ibure ne mingomo. Meno hiko, milima hiko, maponde hiko. Akini masikio, weka nini? Bamba. Kitu ibana, kwa hindi kuja inaenda, inaenda. Na mimi, naambia mungu, yote hile imetendeka. Nimelia hata imenitosa. Hata leo nitangalisia ikioni na kesho shukuna kesho kuku. Akini ofisi yake. Na shukuru nyingi paka data ya mwisho. Singe ya kuwa hivi. Nalia muna nibeba. Na irobi nililia so. Wakani shika mikono kabusa. Tena wakani tunga hiyo ofisi ya data. Akini nililia. Hata hii uoma si uoma nikulia. Akini kweli na penda mtote yangu. Mikuwa akini mwona tu hivi. Wajama. Hei tu gane. Hei. Akini yote imetende. Sasa. Tukumulie tu na bisi. Ao munaona. Tutekeme ya mungu kwa maisha yetu. Sijui ya. Sijui ya mungini. Akini mimi nimewajia kila kitu mungu. Kwa wasijana yangu. Sasa. Nimeigia. Amin, nikuwa menishita iti. Afu, wana tangu juzi. Sumeona wengi. Ngekua hika hata kila kitu raisi kwa wababa yeji. Akini mimi nasema iti. Ya kwanja, mkopa kina baba yeji. Hata kama mdoko, hata kama mkuku. Ya pili mungi okope. Na mwokope kwa amin. Sitati mdomo kwa amin. Muda apereke uko tabia, apereke kwa, apereke mse yake. Hakuna mwenye atabia jini. Muni darawi yeye kama angani, haa, ibu kasonga. Saya mekuka, ata jini mkirikata, ni wana faida. Nini faida iliisha? Kwa toto, ila ninalia tu ya mtote ya. Hakini mure, kwa njini. Yotayo boru, sani kwa mwawo na mamomo. Kama momo, tibukwani. Na saa hii, nipata tu mwenye napata barabara na manyena. Nipata mwenye nachochea kuri hile ichepa uka. Kwa bibi ya mtoto ya angu sitake. Kwa mimi. Sitake. Tukae na amani momo. Mupeta ne. Na mulamba ne kama watote ya tungo moja. Na mshike kandisa. Na muisi na amani. Kuna nini kama nini. Tena nina anabati anawasikiana. Pano. Na kijana ngapi. Kijana kumi na ine. Wajomba kumi na mbili. Na wasijana tati. Na yake sasa je. Sasa. Ni naomba nini. Kwa mini musipereke tabia. Kwa mini. Na wate ibati isu. Asande. Na mubarikiwe kama ofisi ya mtoto ya. Mimi niko munitembele. Asante, asante. Asante, asante. Asante, asante. Asante, asante. Asante, asante. Asante, asante. Sisi kama uko, tutafate enya mesema nini? Enya mesema hapa. Iyo ndiyo tutafata. So mama tuko pamoja na wewe. Sasa nataka kanisa afanya ile kitu. Kanisa sasa Alafu baada ya kanisa utarudisha Tusome yolo iki Alafu photo of thanks Aleluya Asante dugi yangu tumechelewa Tupashika sisi tutawalika tumutu wa yolo iki Tunaenda kapisa tukiedanga Tunaenda tukiedanga Our time is over So ni tutaimba wimbo moja hawa mama Wakienda kusindikisha mama Pada sema maneno mawili 
baada ya hayo mama kusema maneno mawili yule anayesoma yoloji awe tayari akisoma yoloji basi moja kwa moja sisi tunahubiri tukimaliza tunarudisha kwako we ndugu yangu just briefly like that wimbo number 144 ukielekeze pole pole alafu wawili watabaki nyuma yake wengine mrudi huku tusimame tusimame tafadhali msiende haraka baada bijanja kuimba tafadhali ngoja mam mam baba katika jina la Yesu tunamkabidhi dada wetu binti wetu mikononi mwako pia anapokwenda kutoa ushuhuda kwa ajili ya mwenzake patie neema ya kuvumilia na maneno ya hekima mbele zako mfalme sasa hivi namkabidhi mikononi mwako ilio jaa neema ya faraja umtie nguvu na umuinue katika jina la baba na mwana na roho mtakatifu amen So wili watabaki pale wengine mrudi huku tupatie nafasi ya kutoa ushuhuda moja mbili hivi alafu tutaendelea kutoka hapo
nipatie muda wake maana hii ni muda wako wa mwisho na kusema kwa ajili ya mume wako tatumpatie muda wake sana kwa ushuhuda wake. Ningependa sasa kuandika yule anayesoma yule je please just read because time is not on our side or behind. Just give him to read the eulogy then we are moving as the church because we agreed sasa saba na nusu saa hii sana nane. Kidogo mfungaji kidogo please just give the heart to read. Aje amaliza pastor haja maliza kama amejamaliza sawa.
Miriam Samnai, Metrin Omonya, Anet Omonya, Kishen Silas, Dele Chepte Komonya, Anton Kibet, Mercy John, the late Kevin Omonya, and Victor Kibrov. He was the grandson to the late Masai Masaranja, the late Ndiwa Masaranja, the late Anfu Masaranja, the late Delio Masaranja, Stanley Masaranja, Mary Masaranja, the late Mary Masibai, the late Gender Masai, the late Ayasi Masai, Lena Masai, the late Regina Masai, Rispa Masai, and the late Gladys Masai. Mary De Leo, Beatrice Chetelingo, Alice Andrea, Robai Andrea, among others. Nephew to Job Masai, Julius Ndiwa, Evelyn Chebeni, Javan Masai, the late Alice Chelimo, Felicia Chepte, the late David Ndiwa, Stephen Belio, Leonard Kipsang, Amos Cherire, Peter Kwana, Naftali Masibai, Paul Ngay, the late Grandi, Celestine Masai, Caro Masai, Peter Lelbusi, Kiboy, among many others. Ango to Cherok, Ceruto, Danieli, among others. Cousin to Masarandas, Kiboy, among many others. He was the son-in-law to Mr. Joseph B. Watt and Priscilla B. Watt. Brother-in-law to Kennedy Kiplagat, Mesha Kipkorir, and Purity Cherimo. Education. He joined Kimoko Primary School in the year 1996 until 2005, where he completed his primary education and later joined Capsophon Boys High School from 2006 to 2009. Circumcision. A Nestorian was initiated in the year 2008 under a state called Remrim. Employment is Robert was a successful scholar whose qualification could see him achieve a range of career prospects. He was first enlisted in Kenya Defense Force, KDF, in the year 2010. Upon completion of his basic military course in Moi Barracks, that is RTS Eldoret, he was posted to military intelligence wing. As a young soldier, he was well inducted to the duties, having done the needed course. At all the time, Amini was dedicated and well-motivated soldier who, out of valor, earned him the respect and moderation in all ranks. He served in various positions at work, both administrative and operational. As a military officer, Amin did a number of special operations. This includes training, thereby exposing to world-class skills. Key countries he visited include Jordan, Czech Republic, Pakistan, and Dubai, among others. His experience while in the military gave him an opportunity to grow his career and widen the possibility. He always prided in his work, and this will be feasible in the way he remained committed and focused. With the reward he earned, he spread the same to his family. His generosity was not limited in the work. As evident in the way he supported the less privileged in the society. At the helm of his career in military in the year 2018, his good name earned him a place in National Intelligence Service, NIS in brackets, a position he humbly accepted. He therefore joined the NIS, bringing with him a wealth of experience in operations and leadership. He understood well his tasks and limits, making him steer smoothly in his new career. In his conduct of duty, he exhibited what was later acknowledged as the fiction of the finest tradition among the National Intelligence Service. Amini remained dependable, all the time, and delivered fully. 
even when least expected. Is correct, son? As a jovial, loving person, made, him easy, made it easy for him to balance between his work and family. He consistently made the time out of his work, took the best time with his kids, wife, and extended family. He always served God in his simple way, this including simple donation and service to humanity. Whereas his career came to ultimate end when he paid the ultimate price in protecting our country. Truly, his memory lives on. His blood did not dry in the dust of Mandela, but in the soul of those who wish well for the country. We pray that his blood and sweat remind us of the need to live well for the moment and at peace with everyone. Marriage history. The late Polisarian got married to Nancy, the first girl, who is daughter to Mr. Joseph B. Watt and Mama Priscilla B. Watt. They were blessed with three children. Winston Karema Kwemoy, Razin, John Olesarian, and Karema Given Robinson. On religion, he was active member of African Inland Church, that is AIC, here at home, Nomorio, and there at AIC Segiro. On health, Olesarian was of good health until 5th of July this year, where he made his death the line of beauty as Manera. Thank you, God bless you. Dear beloved son, you are my lovely first son. I used to love you. You fought for me and now you have left me with a big gap which I don't understand who will pay it by, but God is there. Rest peacefully, sister. Fare thee well, sir. It is well with my soul. Hmm? From the wife, I had the opportunity and a rare privilege of being her wife, of a wonderful, loving, kind, and a good, a God-fearing man. The lover of my life. He did everything possible to protect us. His life taught us unconditional love. I'm grateful that I had the opportunity to share his dreams, love, hope, friendship, and a lot more. I've lost a hero, my lifetime partner, and a great father to our children. Indeed, it was a gift that God had given us. May his soul rest in peace, and to God be the glory. Sisters, our brother, you used to be love. You used to love us all equally. You stand on our side like our father in terms of peace and everything. Now you have gone, but God knows why. We still love you. Rest in peace, our hero, till we meet again. Bye-bye. Brothers, for brothers, our soldier, our hero, our guardian angel, God but will stay with us forever. You just rest in believing in us. Go home in heaven peacefully. Ever needed a hero, for sure. For family at large, Amini, that you are a no more, is like a misery to us. You are a very resourceful family member, and to us, that as it has, where it has the most. We are helpless, and we do not know how you can even mourn your son. Your spirit, legacy, values, and ideas remain great treasures in our heart. May the God Almighty be
Philippines, your mother, wife, children, brothers, sisters, nephews, nieces, and family at large. Andes, we will forever love you. A gap you have left, but you will still be in, in our soul every day till we meet again. Rest in peace. Nephew and niece, Ango, we love you so much. We we'll miss you, but we will still cherish you and put more effort on what you have taught us. Rest in peace, peaceful Ango. For Angos, it is written in support language. I'm going to try. <laughs> Very hard. Mutio leyo kakonyo. Weri. Kuchi za vigo. Boto lo ita. Wezi kila chi vanyi. Kepo waki ende. Which loosely translated to mean we are a sorry old people. This man is for the people. He was our cornerstone. Everyone will pass this road one day. Let us all leave it to God. Amen. Thank you. Hi, Asante Sana. Asante Sana kwa wasia umisho kwa makundi balibari. Tuashukuru mungu sana. Kwa hivyo mda wetu umeenda, tuliko tunakubaliana sa saba unosu. Kwa sasa tunelekea sa tisa. Kwa hivyo imebidi tuchukue kama kanisa mutuye radhi. Uh, baana pia tunase ibada ni yetu na tusifinywe sana mpaka dakika mwisho wakati watu wameenda wajasikia neno hiyo tutawapewa so kila mahali unaponenda kanisa ipiwe nafasi yake in fact kanisa ndio imetendwa faraja the word of god pana yesu asifiwe family you need just to do be doing introduction and let the word of god console you pana yesu asifiwe so tunaenda kutoa sadaka zetu kwa ajili ya mji huu. Bele yetu tunakwaya AIC Makongi. Naambia kuna kwaya zingine tutawapatia baadaye muda ukituruhusu. Wimbo mmoja tukitoa hiyo sadaka na baada hiyo nitalikwa pia kanisa la AIC Ziwa Township nimeambiwa wimbo mmoja ni alika mubile. Alafu kuna kwaya nyingine nimeambiwa pia tutawapatia baadaye kwa sababu ya muda so utoe sadaka yako kwa wale wa mama ambao wako katika asari hiyo nguo black and white black and white usipatie mtu mwingine eh usipe mtu mwingine kwa hivyo nitauliza ndugu yangu nje ukaombe kwa ajili ama omba pale tu kwa ajili ya sadaka alafu wimbo unapoendelea tunatoa sadaka zetu okay tuombe Mtakatifu baba wetu wa mbinguni asante kwa sababu ya faraja na masungumuzo na nguvu ambayo umemtia Sam Jane ambaye ameachwa na umenda zake mtumishi wako Robert ambaye ameshuhudiwa na kanisa na kanisa sasa la AIC Nomorio bila wanavyoongoza ibada hii bana utubariki kupitia kwa wao na hata neno lako kupitia kwa askofu bana tunapenda kutoa matoleo haya ili wewe kusaidia kazi hapa na kubariki kazi yako Tuomba Bwana utuguze na uguze kila mmoja aweze kujitolea kubariki kazi hii kwa jina la Baba la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwaya wimbo mmoja alafu tutoe sadaka zetu sasa. Wimbo huu mmoja unapoendelea tutoe na usikize ujumbe unaotoka katika wimbo. Unaamka tu mali ulipo ndio ukaleta sadaka. Haya. Ni kochi ni ake mwamba wangu 
Wanaisa sifu ya sante AIC Makongi Pia kuna ambio kuna AIC uh, AIC Ziwa Tawe Secretary of Pressure of 0729-790-742. 0729-790-742.
Nao mmepata ushuhuda kutoka katika makundi mbalimbali. Pia tunapata ushuhuda kutoka kanisa. Na nitapatia mtu mmoja wa AIC na Morio mahali yeye amelelewa kio mdogo mpaka akuja kahamia huko Kwingo. Bwana Yesu asifiwe. Alafu AIC makongi. Just one person be above other AICs. Tutawatambua wengine. Just one person to say a brief testimony. Alafu tuwalika askofu. Tafadhali askofu ameniambia time is over. Na ndio mkubwa wako akiwa hapa eh niliona hao roho imechamuka umeshuka. So mtasimama hapo tu dakika moja tu. Ya yeah, isi na Morio kuja mtu mmoja maana au kimba ukimaliza tunaomba mhubiri anaingia. Eh Madam Doris kuja. Briefly najua ni mtu wa mambo mengi lakini ni no moja. Toa ushuhuda wake wa mwisho peke yake usiende story mingi. Alafu ya yeah, isi makongi wendo mpa basa atakuja yes kwa fupi tu please askofu ananiambia Bwana Yesu asifiwe uhuru wa Yesu nachukua nafasi hii kwa niaba ya kanisa ya Noble Rio AIC ambaye mimi nashiriki na pia Robert alikuwa na shiriki yeye yeah, amekuwa mtoto wetu wa Sunday school na pia amekuwa kanisani mpaka wakati alipoenda hata kasini angetoka kasi anakuja kanisani amekuwa mtu dedicated sana. Anapokuja kanisani na kumbuka akisema yeye yeah, atatoa fungu la kumi kwa kanisa na anataka kupeana kwa kanisa siku hiyo ya mwisho akikuja. Na alipopeana na aka, alikuwa na shida mke wake alikuwa mgonjwa akasema anataka kuondoka mapema kabla kasi kabla ijaisha. Lakini kuna neno moja alituambia. Alituambia tuombe sana. Na pia akatumia hiyo neno ya kusema hamtakuwa mnaniona hapa juu nakuja kuchukua mama tuende tuishi na yeye. Sasa nikikuja nitakuwa nakuja pengine si kama vile nimekuwa nikikuja. So siku hiyo alipoenda nakumbuka mchungaji akimwombe yeye na mke wake na watoto na wakaenda na ikakuwa ni mwisho atu kukutana tena mpaka wakati tuliposikia haya maneno ambaye yametokea. Tunasema kwa familia pole sana wa wenye kasi wenye wanafanya kasi na yeye poleni sana wacha Mungu watie nguvu na wacha Mungu awasaidie maana yeye ni mfarichi wa kweli. Kwa mjane nataka nipatie neno moja kwamba ukimtekemea Mungu Mungu atakupeleka mbali. Nakumbuka mama wetu Yunis alikuwa mentor wangu. Mimi nilipitia hali yenye umepitia lakini ningekimbia kwa huyo mama akanisaidia na mimi ndio huyo nililea pia mimi na watoto wangu. Nataka nimtie moyo kwamba karibia huyo mama, karibia kanisa. Nyinyi kanisa ambaye nasoma huko ambaye anashiriki huko mkwe na yeye kila wakati msimuache mkimwacha dunia inaweza kumchukua lakini mkikaa na yeye kila wakati mnamfariji wa mama muende kwake mtie nguvu msaidie yeye wacha wenye wanafanya kazi na yeye mpatie hisi time mtaona atakuwa na ataendelea vizuri wacha Mungu awamani awabariki mimi naitwa Dorothy Chepto mimi ni mama wa kanisa la Moriwa mwenyekiti karibuni tena wale wamekuja siku ya leo Wazee wa kanisa tukubali huyu mama ametuwakilisha kwa sababu ya muda. Wacha niandike mchungaji wa AIC Makongi uh, mahali amekuwa kishiriki na boma lake liko karibu hapa. Uhuru wa Yesu Bwana asifiwe. Kwa hivyo mimi naitwa Pastor Ben Goej. Mimi ni ya Keske Keske tulipata nafasi kidogo haikuwa nafasi kubwa lakini for in that short time that we had with him tuliona ni mtu wa maana na ni mtu ambaye anapenda alikuwa na upendo mwingi wakati tuli introduce kwa kanisa aliji introduce kama family ni mimi binafsi niliona ya kwamba ako na upendo ali introduce family yake na kwa njia ya heshima sana I still remember alisema huyu ni house manager. Ak describe mwenye anasaidia watoto wakati wameenda kazi. Nikaona ni mtu wa heshima. Na sababu ukiona mtu anasema house manager anata, anasema kwa njia mzuri, anataja ule mwenye anasaidia watoto wake kwa heshima. Nikaona ya kwamba ye ni mtu wa maana. Alafu neno la mwisho ambaye nimekuwa nikisema na naendelea kusema. And I'm reminded by one of the elders tulipokuwa tukikaa chini hapo 
yule dada aliposema nilimwambia mwingine sitakuja kwako mpaka alisema neno hiyo ikadirimai data mimi ya kwamba let us be careful mtu anaposema jambo mimi nili nilipenda sana na nikamwambia Mungu anisamehe kwa sababu baada ya kuintroduce familia yake alisema mtuombe and that was the last of him wakati ilitokea nika kasema pole tulichukua tu namna hii kwa sababu watu wengi wanasema mtuombe so inatakikana mtu akisema mtuombe omba hata sasa hiyo omba sasa hiyo alafu hiyo maneno inakuisha kwa hivyo kama kanisa tulipotesa mtu wa maana nansi ni mtu tena wa maana ni mtasiri na najua kwamba hao watu walipokuja walienda kwanza ziwa fellowship eh, township awapo kwa unajua kuna kanisa karibu na chama wetu waliongea pamoja na nansi wakati fulani na akajua kumbe tena kuna kanisa karibu ndio wakakuja sasa lakini hata pia walienda towns, eh, township ziwa kwa hivyo ni watu ambao wanapenda Mungu kwa hivyo nataka tu nisema kwamba sisi sote tuko pamoja tunaendelea kuombea jamii hiyo Mungu awabariki sana thank you Santa mchungaji coach hayo yote makanisa yanafanya kazi tuligawana AIC Ziwa Township mchungaji Fred Kibet niliburuhusu aende pale Mochari aleta mwili nyumbani tuligawana hiyo kazi alafu nyumbani AIC makonge wakafanya ibada na leo sisi tunafanya ibada hapa tuligawana hiyo kazi bwana Yesu asifiwe kwa hivyo kabla sijapatia AIC tambo yote wacha nisema maneno machache ambayo aliniambia pia mwisho. Alafu nitawaruhusu baada ya wao ni ta, tutaomba alafu mchungaji atakuja. Ah bila mama wa kanisa alikuja huyu kijana kwanza ni vizuri kusema ukweli mama wake mzazi ni Mkatoliki. Na hawa watoto wamelelewa Katoliki wakiwa wadogo. Alafu baadaye walipokuwa watu zaidi ya miaka nane waka transfer to different churches so robert alikuja aic pamoja na linas na dada yake na dada yake karibu watatu lakini walipoolewa wakaenda makwao sijajua walienda makanisa gani bwana asifiwe kwa hivyo na mama akawaruhusu akasema mradi watoto unamtafuta mungu mama angali uh, catholic bwana yesu asifiwe kwa hivyo tunashukuru pia catholic kwa kiwango ambacho waliwalea na sisi tukashikia mahali tulishikia. Nashukuru Mungu sana. Kwa hivyo mimi pia katika kiwango kingine ni mjombake. Mama yake ni dada yangu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mai kati mai kwa siku upande wao watu na sema tu kelele kelele. Eh, hey, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mamake ni dada yangu. Mimi ni washangazi na yeye ni wa mjombo. Kwa hivyo mimi hapa na hiyo fimbo mbili mimi ni mjomba at the same time mimi ni mchungaji wake. Kwa Yesu asifiwe. Kwa hivyo alipokuja kanisani majuma karibu mawili yaliyopita alikuja na mke wake. Na akaniambia mjomba pasta eh nimekuja ni muda mrefu sija kwa kanisa nimekuja kuleta fungu langu na ningependa nikae mpaka ya ibada imalizike lakini naona mke wangu ni kama ajisikii vizuri kwanza aliniita nje ya kanisa na nilipomwangalia he looked very disturbed sana ni kama mtu wako stressed kidogo alafu akaniambia cha muhimu Mjomba usiseme nimekataa kujengea mama nyumba. Uko chini mnanisikia? Mnanisikia sasa? Sawa. Usiseme nimekataa kujengea mama nyumba. Hii nyumba hii ni baba yake alijenga. Kabla yake alikufa kwa hiyo nyumba na wanangalo wanaishi hapa. So akaniambia usione nimekataa kujengea mama nyumba. Jambo la kwanza nilichukuma nilichukua jukumu la kuwafundisha wale wengine. Sasa nimeona ninamalizia malizia badala ya kujengea mama nyumba hapa nimenua shamba kule Segero. Na nimejenga nyumba mzuri nataka mama aende aishi na mimi huko 
aishi ni mke wangu lakini nimeambia mama ni kidogo ni kama ana sita sita so ninakuomba kama mjombe enda umzungumzie nikamwambia nimesikia ndeenda kuzungumza naye na akasema niruhusu nitoe fungu niombe na nirudi nipeleke hospitali bas e, kamruhusu lakini kuna maneno alisema sijui kama nitakuwa narudi kwa urais urais hiyo ndio kitu ambacho nilisumbua si kama kanisa kasema wenda alikuja tu kutuaga so jioni alinipigia simu akaniambia mjomba nimefika nikamwambia na mke wako anaendeleaje akasema ametibiwa hapo sawa kaambia sawa akaniambia sasa mimi nafanya mpango wa kurudi kazi hivyo tukaacha na hivyo siuzi ndio napata habari ya kwamba ametuacha katika hali ambayo tumeambiwa kwa hivyo ushuhuda ambao umetolewa hapa watu wengi wamesema ni hivyo ni kijana ambaye hako anapenda kona kona straight to the point hako anapenda kona kona straight to the point bwana asifiwe na ni kijana ambaye alikuwa analeta watu wote ukiongea familia they have the history kijana alikuwa anaingia kila mahali na tunashukuru kwa Mungu kwa miaka ambayo tumeishi naye tumwachilia kumziki bwana Yesu asifiwe huo ndio ushuhuda naweza kutoa juu yake nimemaliza tumemwachilia mikononi mwa bwana utakayofuata baadaye Mungu ajiwae AIC tamba yote karibuni kwa wimbo mmoja
Bwana Yesu asifiwe asante ya sita hapo yote. Bwana nikumbusha AIC Shinyanga. Bwana nikumbusha AIC Sengerema. Na nikumbusha AIC Mwanza Town Kwaya. Mahali ninenda kesho asubuhi sana. Eh naomba wachungaji waje hapa kidogo. Wachungaji waje hapa. Mzuri kutoboa wachungaji. Matumizi wa AIC mahali popote kujedi. Kwa fupi tu tafadhali. Kwa naomba wachungaji askofu ananisukuma sana. Tutatusema tu majina hali na hudumu. Wacha ya seme pole kwa niyaba yetu kupitia nini. Sidiyo? Mlafu tukieto ta seme pole kwa niyaba ya katholik mahali mama na shiriki. Santa Sende. Rogers? Ajua wana dama? Kuja kuja. Kuja 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 wanze. niko na mambo mengi nisasali miti nachua ya kwamba mchu huu nikijana yake wa monya ambaye melela haki na ukweli kwamba kipigana na hata nachua ya kwamba na hata na ya ishoot lakini kwa kwamba likuwa kazini nachua ya kwamba umekuta nyumbani nijana yake wa monya kwa hanyo mengi na majaje mbeni mapapa ya kijana yake wa monya na makao ya liyo mengi na hata mazivo nige likuambia kwa hanyo mengi na majaje Wacha kwa na amana wa pariki Mwana asifiwe Yaza ya nafili mkwa ni majita ambolisha Mwana asifiwe Mimi na hitu wa Pastor Samuel Rotich Na udumu na kariza la Chavendi Adventist Ambaye kapsa kuon Mbaka kimobo hapa Kwa hivyo ni majirani ya namorio Pia wale watu wa metoka huko Eh, ni wanani, mi ni munani Mwena mwene eh, Kuna moja wawa walilifikia simu Ni wajami wangu pia na wakwajomu Kwa, kwa tiangali Kani ambia tuko na morio hapa eh, Kimobo, na nimekuja kulia na mini Oleni sana, mwarikike Na ito wakitza na ikamba New Life Christian Church Mungu wa mwariki Na ito wa Pastor Abraham Kiprotit Kinyoro, Yesu ni mwokozi Ningependa kutoa pole zangu kutoka pole za familia kanisa na region ya Moiben askofu ningependa kupeana pole kutoka kwa Moiben region mimi nikiwa executive member wa AIC Moiben region na kita kwa Singishu Eldoret area poleni sana kitale area na region ya Mount Elgon Mungu awafariji Bwana Yesu asifiwe uh, naitwa askofu Francis Kabindio kanisa ni ndigo iliyo wazi uh, inaleta pole mimi ni jirani hapa naleta pole zetu kwa mafamilia kama kanisa kwa mji huu na kwa mwelezaji wote huyu kijana tunamjua vizuri sana ni rafiki ya watoto wangu tunasema tu acha tu Mungu atushikilie na tuweze kufarijika kwa siku hii ya leo asante Mungu awabariki Asade sana Kwa majina naitwa mwalimu Kategist Alfred Manyiror Aramenon Na kama vile mjungaji alisema mimi ni mwalimu wa kanisa katoliki ambaye mama anahudumu 
na kwa niaba ya badri wetu ambaye hangependa sasa hivi kuwa pamoja na sisi hapa tunatoa rambi rambi zetu tukisema mucho misimu mama yunis we get what we need ye we diege eh ke moye la badai el yonde ta kenge ni aber dang mai amburu o basta ni kwamba ketinye lego kyo jemi de luget abu emeta kenya asomo ke lego kenye ke som jine bu jomi luget misim bu yu wopor jemi tinye urat ke mite ke ngolole bu nyambiu wako ikania hinjeti ya kenya kwa hivyo naomba kwamba wajungaji kila mahali tunapokuwa katika ibada zetu sa Jumapili na mahali popote tuwaombee sana vijana wetu ambao wanafanya kasi ya askari wanafanya kasi kubwa tuwakumbuke katika sala zetu kila mahali mwisho ni kwamba familia ambayo tunaishi na hao watu ambao wanakaa na kuinda hiji yetu ya Kenya tuwajue hali zao ya kwamba kazi yao mwingine aiwaruhusu wakuwe pamoja na sisi nyumbani kwa hivyo tuwaelewe na tuweze kuombea na hata kuwaruhusu wafanye hiyo kazi ambayo wanafanya kule nje na Mungu wetu ataweza kutobariki. Kongoi bisin kangeri yetu kul mutemo wa Yunis. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Dennis Kirui mchungaji katika kanisa la Toba na Utakatifu kule na Morio. Kwa familia yote naambia muamini Yesu maana hii ni siku za mwisho utumainie kwa kila jambo maana wenyeji wetu uko mbinguni nambarikiwe wachungaji wengine tafadhali kama hujaamuka kwa mtu hapo nimekutambua basi mimi naitwa Reverend Protas Juma wa Mkumbi mimi ni padri wa SK Ngoma Diocese na ninasimamia parokia ya Kapkateni nimefuata jamii ya Kapkateni nimekumbuka tu kitu kimoja Jusi nilikuwa ninazika dada yake mama wa marehemu na nikapata habari ya huyu kijana na ikawa ya kwamba imeniguza kwa hivyo nasema tu ya kwamba familia kwa jumla ufarijike jambo la pili tumepoteza askari na samani ilikuwa ya kwamba wanaangalia maumbile ya mtu na wanasema huyu ametosha kwenda jeshi lakini saa hii ni masomo pelekeni watoto shuleni. Ah Bwana Yesu asifiwe. Ni masalimu katika jina la Yesu. Ah naitwa mchungaji Frederick Neroy kanisa la Kristo sehemu za Kopsiro. Ah Kopsiro tumekuja watu wengi. Sister Dorin ni mshiriki wetu wa kanisa huko. Ah pamoja na mwalimu tukaona ni vema tukuje tuweze kufarijiana wote siku ya leo. Na Mungu awabariki sana. Kwa hivyo asante wachungaji ambao wamekuja kuungana nasi kutoka madhehebu mbalimbali. Tunashukuru sana Mungu awabariki. Huo ni kujenga mwili wa Kristo na kulia pamoja na mwili wa Kristo. Kwa heshima madhehebu hayo mengine, acha nimpatie askofu Kavilio aweze kuomba kwa ajili ya mtumishi wa Mungu ambaye ni askofu mwenzake ambaye atajitangulisha anapoendelea kutuatia ujumbe. Mimi ambaye nimekuwa nikiongoza naitwa mtungaji Zakayo Serviti nafanya AIC hapa na Morio mara nyingi namsaidia askofu. Asante tuweza uh, kufunga macho yetu kwa kofia yako tunapoomba kwa ajili ya neno. Mungu wetu na baba wetu wewe uliyotengeneza siku hii kapata kuwa jinsi ilivyo. Toja mbele zako mtakatifu tukiwa na uzuni ndani ya mioyo yetu. Toja mbele zako mtakatifu kwa ajili ya sherehe ya kusherekea kijana wetu Robert ambaye ametuacha. Bwana umetupa kijana huyu kwa muda ambao tumeishi na yeye miaka 32. Tumeona mazuri katika maisha yake. Licha kwamba mtakatifu ametuacha, tuajua ya kwamba wewe haukosolewi kwa jambo lolote. Tunalitukuza jina lako na kukushukuru kwa yale ya Bwana yametendeka maana haya ndio mapenzi yako kwa ajili yetu. Akabidi mtumishi wako mikononi mwako hebu kamtumie siku hii ya leo kwa ajili ya neno. Maana neno ndio linaloponya. Neno ndilo linalotupa mwanga. 
Neno ndiyo linatupa nguvu na faraja. Baba kupitia kwa neno la siku ya leo tupate kufarijika familia hii ipate kufarijika na ikusaidie kupona katika majungu tulio nayo. Asante Mungu wetu uinuliwe na kuabudiwa kwa Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Asante. Familia ya Masaranja tunasema pole. Mchane Nancy pamoja na watoto wako tunasema pole. Kama jamii ya Africa Island Church tumepotesa. Last week na this week imekuwa ngumu kwetu kwa makanisa yetu. Asa ya AIC Kitale Area Church Kangsu ambaye inafika Kitale ambaye ni Transoya, Ungoma, Busia na makanisa yetu tano huko Kakameka. Huyu kichana tumepotesa kwa njia ambaye tulipata kwa mstuko. Kitoko tu nimepata leo kujua kumbe nilikuwa kwa sherehe yake, ufusu kwake. Wapo huyu mwanajeshi anaitwa Anton Pemoi. Mereju baka Dr. Groch Videnago Anton Pemoi omite yu. Mwanajeshi. Omite Kawana andone. Wow. Sisi kama AIC Samboja tulikuwa kwa sherehe hapa Moi Barracks. Nimekundua kumbe huyu pia Robert Leserian kwa Moi alikuweko. Nilisimama the whole day. Sabra ngeke wanu. Wow. Nilikuwa kwa jeshi graduation yao. Hiyo ndio siku nilipenda jeshi sana. Kama kuna kasi ningefanya hata hii ya jishi. <laughs> na hata lewe hii ninaomba. Kama ningekuwa na uweso ningeomba kama fina tauti. Na Samueli waliomba. Na munge nipadaka mimi huko. Tumalisena na alishababu. <laughs> na mungu ni mungu. I attended graduation. Ndiye wewe mwosa? 2011, yeah. Sisi kama AIC Samboja tulisemama mweshimiwa kimita nginyi Yonjwa kakasindi kwa Tulikuwa na hui mweshimiwa kapete nyi pia huko Tulisemama kwa cheshi atu kukaa chini na ilikuwa na nyeshi Mwoi Barax Kumbo kwe mwoi ade kweko Na hui vya ni kwe mwoi by the way Karam, karam nye nishi mwoi General Sumbayi wa mse senior elder wa AIC ana ametufundisha sisi wana AIC yote kimoja yeye amekuwa senior elder ya AIC milimani Nairobi general simbiwa kwamba kila wakati tunaombea wanajeshi wanajeshi ni watoto wetu ngine wako Kongo ngine wako sehemu tofauti tofauti Somali mara kwa mara tunawakumbuka na kumbuka akalongsa akiwa vice president AIC Karisa walifamiwa na Al-Shabaab ilipiti Bishop Yeko pamoja na vice president wakati hiyo Kalongso wakimbie mpaka AIC Karisa because washiriki wetu walikufa wengi na haikufanya chochote Karisa iliendelea it is like when Martin Luther said The blood of a martyr is the seed of the judge. Wakati Yesu Kristo alisulubiwa msalabani, ndio ilikuwa mwanzo wa uenezaji wa injili ilipata kuendelea zaidi. Kwa hivyo, kama jamii, kama kanisa, asa yetu wanajeshi tunawaombea na tunasimama na nyinyi wana asiviwe. Na huyu ndugu wetu, kijana wetu amekufa kwa line ya chuti. Isa hero katika jamhuri yetu ya Kenya ili mimi nilipata nafasi ya kuhubiri kupatisa tujenge makanisa ni kwa ajili ya wandugu zetu watoto wetu mababa zetu wanajeshi na polisi bwana asifiwe ilikuwa graduation yake na nilipenda sauti moja wakati nilikuwa tuna ya sauti ya kiongozi wa jeshi sijui anahitaji mwenye anatoa sauti na watu wote wakachapa line moja mimi nilipenda sana 
hiyo ndio siku ningesema kama ningekuwa tuwe kama wanajeshi from the discipline force kidi ya mtu ni kidi ya mtu na sisi kama jamii ya AIC tuna wakristo wanajeshi wengi hata wengine wanatupigia wakiwa kongo kwa kazi somali tunawaombea mchana na usiku bwana asiviwe atutaokoka tutaendelea na neno la mungu mimi niliokoka kwa sababu nilisoma kitabu ya luka kumna ine mstari wa ine kwamba nami nawaambia ninyi rafiki zangu msiokobe wao wa wao mwili kisha baada ya hayo hawana la kutenda zaidi lakini nawaambieni mtakaye muokoba muokobeni yule ambaye akisha kumua mtu ana uwezo wa kutupa chea nam. Nam nawaambia mokopeni huyo. Ukweli ni kwamba alishapapa na asafika mimi risasi nitakufa. Hana uwezo baada ya kunipika kutupa chea nam ama kutupa katika ufalme mbingu. Tumuokope yule naye ni Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu kwamba akiua wewe ana uwezo wa kutuba jehanam naye huyu hao wengine ambao wana watu mwili nakumbuka missionary wetu akiwa huko Uganda najua sisi kama AIC lazima uende training ya bible school si mambo hii ya shakaola hii ya kutanganya watu kwa mission work tunatrainiwa pia mambo ya mission mambo ya uenezaji wa injili missionary wetu akiwa Uganda all of a sudden akakutana na wakora na akawekewa bunduki kwa shingo na akaambiwa sema mambo ya mwisho ingekuwa wewe ungesema nini ngine ngesema nimewaja watoto yangu nimewaja baba yangu shamba yangu haijaiva oh haijakuwa hii missionary wetu alisema thank you god i'm coming home hata kama wewe ungekuwa mkora na unataka uwe mtu na anafurahi anajua mahali anaenda unafanyia nini aliwaja kwa sababu hii missionary alisema thank you god i'm coming home mokobe yule akisha kuwa mtu ana uwezo wa kutuba jehanamu na mtu mokobe yesu tumheshimu yeye ndio njia kweli ya usima bwana asiviwe tumuokope yeye na tumwaachie maisha yetu yote kwake ana mpango mzuri kwetu bwana asifiwe katika njia hii kijana wetu katika line of duty amekufa kama shujaa wa imani kwa kutetea nchi yetu tunaheshimu siku ya leo kwamba Robert Leserian Pemoy lala katika Kristo katika mkono wa Mungu katika mkono ya uponyaji apart from that katika saburi katika saburi saburi nimekundua kama vile mka wake Nancy na hata huyu kijana ya Robert ameweza kusoma yoloji kwamba mta wa kijana huyu Robert ametumia mzuri sana kama ni kuwa kwa baraka kwa mwingine kwa sisters wake na hata kwa rafiki yake ambaye ameongea ambaye imemwingia sana kwamba Mungu akipatia wewe nafasi tumia tunajua ya leo kesho atijui kama wewe ni askofu kufumba na kufumbua Yesu anaweza kurudi ajali haina kinga unaweza kufa barabarani Unaweza kufa kwa ugonjwa, unaweza wawa kwa ugonjwa, kwa hali tofauti tofauti. 
Lengo yangu siku ya leo ni kwamba hapa duniani si kwetu. Kwetu ni mbinguni. Na hili mtu aende mbinguni lazima umwamini Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako. Maana maandiko yanasema muaminie Mungu ana usima. Asiye muamini the opposite word. Asiye muamini neno la Mungu hana usima. Ninasoma neno la Mungu. Neno ambaye inatupatia origin ya kila kitu. Na ni neno la Mungu. Pumsi ya Mwenyezi Mungu. Kitabu ambaye haina makosa hata kidogo. Kitabu ambaye Mungu aliweza kutumia pumsi watu 40 kuandika vitabu 66 miaka elfu mbili iliyopita aiyezeki aichelewi ila onyesha muhimu ya mwanadamu baada ya hapa utaenda wapi lazima ufanye nini imekuwa translated kwa luka mingi tofauti ulimwengu amini neno la Mungu kuna kitu nataka nisome na kisha niweze ku explain hapa kuhusu wewe na mimi kama wewe ni mwalimu askofu askari mwanabiashara potapota kila mtu ana umuhimu wake niliona tv kijana mwingine alichitokeza tu na kusimama kwa zebra crossing ili watoto waweze ku cross ningejua namba yake kwa simu ningetumia hata pesa kidogo just volunteering kufanya kitu wewe unafanya nini ili ukwe baraka kwa mtu kwa mtu mwingine maana kufumba na kufungua utatoka utaishi saburi tisaini mstari wa 12 hata nikimalizia tu hapa itakuwa imetosha kwa sababu neno ambaye nataka niseme ni kwa ufupi na nimalize kwa ajili ya shujaa wetu Robert Oleserian Pemoi shujaa wa imani shujaa wa kutetea nchi yetu kwamba saburi tisaini mstari wa 12 neno la Mungu inasema basi utujulishe kuhesabu siku zetu tuchipatie moyo wa hekima na rutia alia na masikio asikie yenye roho ya Mungu inaambia makanisa maana kukua kwako katika hii ulimwengu Mungu alikuweka ili uweze uabudu Mungu kwa kweli na kwa roho na ukuo baraka kwa neno la Mungu hata hao maskari wote sisi kama AIC tuna treat ni kama missionaries because leo wanafanya logichokyo kesho wanafanya huko logijar mara kisumu busia kidogo kidogo anaelekea mandera ama huko lamu parakoi na kwingine bwana asifiwe basi utujulishe uhesabu nini siku zetu tujipatie moyo wa hekima amsopo tikaseko tien mrolela mekwete gei hii dunia si yetu ukae uishi ukijua kwamba kufumba na kufumbua hautaka one of my key spiritual leader kwa leadership courses Dr. Maxwell aliweza kufafanua neno hii kwa njia hii kwamba ni nini itafundisha mwanadamu aweze kuhesabu siku zake za maisha kwa Maxwell kwa kitabu yake book 6 alikatekora isifi kwamba kila mtu ambaye uko kwa miaka ishirini kama wewe uko kwa miaka ishirini wewe uko saa tano na taka nane. Kwa wote ambao mko kwa miaka ishirina moja mpaka ishirina tano sasa nyinyi ni saa 12 na saa sita na taka ishirina tano. Kwa wenye mko miaka ishirina sita mpaka salasini aliye na masikio asikie mko saa moja saa saba na taka ishirina tano niendele kama huko kwa sa, wewe sasa ni miaka 
36 mpaka 40 usifanye mjeso sasa fanya kazi ni kama hutarudi nyuma tena mbele wewe sasa ni saa 8 nataka 59 alie na masikio asikie hii 40 moja. 41 nyinyi ni saa kumi nataka 16 41 mpaka 45 saa 11 na 43 Mimi sasa niko hapa ama mbele hapo kidogo 46 mpaka 50 saa 12 na 50 ya jioni 55 mpaka 60 Sambili nataka nane ya usiku. Sitini kwenda kwa sabini hii sasa ni wakati ya kupariki wa jukuu, hakuna uongo mingi, kazi yako ni kupariki peke yake. Kama hujapanga mambo ya nyumba yako, angalia utenua familia hii. Ambayo tumekuwa na ushuhuda wa kusema ya kwamba tuna jambo lililotendeka na limetendeka. Wasiwasi iko wasi ya kwamba tena litatendeka. Lakini kwa uwezo wako na mamlaka yako tunapoinua hii familia tunakataa kila nguvu za shetani kila miinuko inayonasa uhai wa watu wako inayokuja katika uzalendo tunaikataa kwa hii jamii tunaifunga kwa hii jamii tunaikemea itoke kwa hii jamii katika jina la Yesu kiwa ni mapepo ya watu waliokufa katika ajali mapepo ya watu waliokufa pasipo kukujua yanayoinuliwa na kutembea na kujivalisha mwili wa ubinadamu ya kwamba ingia katika uzao huu tunayakemea ya ondoke juu ya familia hii katika jina la Yesu Kristo kiwa ni misukumo ya muovu ikiwa ni laana iliyoinuliwa juu ya hii familia tunaikomesha sasa katika jina la Yesu Kristo maishani mwao siku baada ya siku mfalme amani yako ipitayo fahamu iwalinde wanapotoka wanaporudi usalama wako uwatangulie wanapoishi mfalme ondoa hofu ondoa wasiwasi ondoa hata heka heka katika usafiri wao vita vikali vinavyoweza inuliwa juu yao Tunaamurisha vitoke kwao kwa njia zaba katika jina la Yesu Kristo. Waweka wakifu kwa ajili ya ulinzi wako na maisha mema kwa utukufu wa jina lako. Naomba KTF pamoja na NSIS mahali mlipo kindly if you can stand we pray together for God's protection all the NSIS. Last KTF mahali muko tunaomba msimame. KDF all lata diligence NSIS mahali popote simameni tunaomba <clears throat> Baba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo katika ipata ya ndugu wetu shujaa Robert Oleserian Pemoi tunakabidhi familia hii mikononi mwako uwalinde wanapotoka uwalinde wanaporudi Nangse pamoja na watoto mama na madugu sake na hata ukoi kama saranja twakabidi mikono ni mwako kwamba neema na ulinzi ya bwana wetu Yesu Kristo pamoja na malaika sako upate ukawasingia katika jamhuri yetu ya Kenya pombe wanajeshi wote wakisunguka mipaka yetu ya jamhuri yetu ya Kenya tunakabidhi hao wote mikono ni mwako kwamba uwalinde uwalinde ukawape afya wanapoenda wanaporote kama vile ulilinda Daudi kama vile ulilinda Meshach Shetra na Abednego tuombe wanajeshi wetu wote katika jamhuri yetu ya Kenya wakiwa Somali wakiwa Kongo na sehemu nyingine katika ulimwengu tukabidhi mikono ni mwako kwamba Mwenyezi Mungu waongoze Asante pia kwa kikosi ya ndugu wetu Robert. Kiongozi wa mata ambao umekuja siku ya leo. 
all the intelligence kwa kabidi mikononi mwako kuwalinde watoto wetu wanapoenda wanaoburuti kombe yao kwamba Mwenyezi Mungu bariki family yao muda mwingi wako katika sehemu ya ulinzi kombe neema uwalinde kuhifadhi ili Kenya yetu iweze kuwa na amani kombe mapolisi kombe walimu kombe usafiri kombe washiriki wetu wote mali popote na hata jamii yetu ya Mount Elgon na tendo hii ambayo tumesikia tunaomba katika jina la Yesu Kristo ili ipate kushindwa na ipate kufa Yesu kuombea pia majirani setu katika Somali kuombea katika masehemu nyingine Khartoum na wengine tunakabidhi mikononi mwako patilisha hawa wapate kutangulisha maisha ya wengine ili tusije tukapata maafa kama hayo sikia maombi yetu katika jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu Asante Yesu Asante tunaweza rudi kwa bibi yetu kwa hivyo tumefikia hapo sehemu ya awamu ya kwanza ya ibada awamu ya pili ni kwenda kumzika Bwana Yesu asifiwe Kwa hivyo nimeombwa na rafiki yake na sana wetu naanze aimbe wimbo mmoja alafu kama take over from there na ninaomba baba utakufisha because our wenzetu wamekaa tangu asubuhi we can categorize those leaders mmoja ndio yapo wengine itakuwa vizuri wengine wakitambuliwa it's okay that is just my humble request uh, my sister nda huko panda wetu melia ukilia ukilia ana usinitukie that's one song love for my brother valim will take over na tiesi director will take over asante kwa kutuipatia muda wetu mungu aweze kubariki sana that's one song alizia love for immediately utachukua ndugu yangu Ali ye karibu, lugu jama wa 
basi kanisa andalisi na wageni wote ambao wamejumuika na sisi hapa kwa katika matanga haya ya bwana Robert Oleserian e, nataka kuwasalimu kwa jina la Yesu amjambo salamu ya Oleserian ya mwisho salamu salamu asandeni kabla sijasema chochote nataka ku nataka ni nataka niwatambulishe e, wenzangu alafu niendelee na kitengo kingine hiyo na kabla sijatambulisha hawa nataka kusema ya kwamba e, nikipatie wewe useme moja mbili na ukiendelea nitakunyang'anya microphone na nitakupatia taka mbili tu lakini hao machimsu wangu nitatambulisha hawa tu hiyo machimsu hivi tusimame tusimame hawa ndio machimsu wa Mount Elgon ukiwa na chief wetu ambaye ametoka upande wa Eldoret kwa hivyo mtawefu tu ama eh mtawefu tu kwa hivyo kwa sababu nimeambiwa nafasi ni kidogo sana kwa hivyo nataka pia kupeana nafasi kwa director wetu director karibu useme moja karibu karibu kupisha Ah, mimi niko nyumbani kuna mwalimu yote head teacher kuja kwa mkama mkwape mimi nimeongea niko nyumbani pengine mwalimu ya mwalimu kuna mwalimu head teacher Ma, wapi walimu please walimu kuje aye 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 mwana funzi wangu ni nafurahi karibu sana akilisha walimu ya mimi niko nyumbani karibu daktari rush baba umeni Bas, we ni Nat, Nat Mount Elgon Branch, Woman Rep, 
Na alikuwa mwanafunzi yangu I'm very proud of you. Thank you so much for representing Mwalimu wote Mount Elgon. Asante. Wageni wote wa Robert, bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa niaba ya walimu wa Mount Elgon nasema pole kwa familia hii. Mutogama Saranja kwa kupoteza kijana wenu mdogo sana. Sister Dori kwa niaba ya watu wote wa Kopsiro nasema pole Mungu wa Fariji. Kwa Nancy na kuombea Mwenyezi Mungu akusaidie wale watoto wa Robert kwa njia inayompendeza Mwenyezi Mungu. Na kwa wale ambao wamekuja kumuona Nancy nataka kuwaomba niwapatie tangazo moja maalum. Mama Mukwe amesema msipeleke huko tabia. Na wenye mmekuja kuona Nancy na wasi jioni ya leo, mpatie Nancy enough time, a grief, msianze kuandika huko messages na kupiga piga simu. Give her enough time to grieve so that she can make wise decision. Ni kwa natangazo muhimu kwa watu wote wa Mount Elgon. Kama una manafunzi alitimu kwenda university, Kampala International University wametupatia nafasi, manafunzi atakaye pitia kwa NAT Mount Elgon, atapewa 50% scholarship from Kampala International University. Na kwa wale waliomaliza from 4 na wakwa na C-plane, apply to go to 2TC hizo sheria za CCC zilitolewa watoto waende wasome kwa masaranja poleni Mungu awape nguvu wakati wa mgumu asante sana ofupi bwana Yesu asifiwe iko majina na iko akitiyo bera nataka simama hapa ni sema pole sana wale ambao wanafanya kazi pamoja na kijana wetu ambaye amelala. E, nataka niseme kwamba shule ya Buga AIC Mixed Secondary School ni shule mpya. Na ina watoto sasa na watoto 300. Serikali imechukua hiyo shule tunatarajia eh ya teacher mwingine a replace kwa maana mimi nime retire 2022 June. Kwa hiyo machache nasema pole sana familia kwa jumla kijana mtumesikia amefanya kazi nzuri ametinda taifa letu na amekufa kwa kazi tunaheshimu hiyo na tunaheshimu vijana wote ambao wanatutetea kulinda nchi yetu ya Kenya Asante eh, wanajeshi eh, watu wa Mungu eh, wa Kenya wote watabaka mbali mbali nasema pole sana kwa kupoteza wiki tano mtoka sana yule alikuwa na linda mama yetu hapa kwa hivyo ni pole sana sister dori when do and state you go to state kwa hivyo mr ruto my deputy eh head teacher of zero primary school where i am teaching sasa hata sijalala vizuri sana tangu huyu kijana akufe kabisa hata jalala hata kutoka hata shule tumekuwa na taabu mingi sana kwa hivyo eh naoje yote mambo ya mungu Eh, mimi natoka kwa Sirio Primary School head teacher pole sana mimi ni msuni pita Yes and kuna members wa Empower Hope eh, nataka tu nikatamrudishe ngao moja tu atasema moja atasema ina moja ama mbili karibu Kuombolezaji wote Uh, tumekuja kusema pole kwa familia hii najua mwenzangu ataongea mimi siziongee mambo mengi lakini pole ni sana kwa kocha jana yetu basi bwana asifiwe waombolezaji wote na wasalimu katika jina la Yesu kwa majina naitwa John Chebet Kirui inafanya na organization inaitwa Empower Hope Africa hata tunaona ten zetu mkisoma hiyo ni yetu tuko na gowns sisi pia tunangarisha bibi harusi na tuko na gari mtu akitaka kwenda mbali tuko na gari tunaita ndofu 
na kwa kazi yetu mingi ni kusaidia watoto mayatima kwa sasa bila niko naongea tuko na wanafunzi 600 across the mountain wako high school 500 na 100 wako university na pia sisi tunashikana na waelimu kuhakikisha wanafunzi wanasoma vizuri we provide fees to university mtoto akimaliza tunamtafutia kazi so yeyote ambaye hapo na mwanafunzi saizi na anajua hata me kwenda nini secondary school tunawakaribisha kwa ofisi yetu kapsokoni so kama the apply mapema na pengine unamwombea Mungu akibariki tunaopeleka shule so kwa sasa tumekuja pia kusema pole na Mungu awabariki wote Asante asante nimepewa kuna nimepewa report kwamba kuna watu wa county government kutoka Eldoret wanataka kupeana sawadi kidogo kwa hivyo e, nitaomba wale sijapatia uongoje kidogo wa malise alafu tuweje kwa hivyo county government kutoka Eldoret karibu hapa tuko na tuko na village administrators wa namurio hapo ule wa elgon village administrator kanisa angalizi mama wa marehemu mka wa marehemu na itifaki zote ikifadhiwa kwanza nataka kusema pole kwa huji mama wa marehemu nimefurahia sana jinsi umeongea na upata mapo amini aliyomeza yake mimi yule nilikuwa nalilia ni wewe lakini jinsi umetoa advice kwa mtoto wako nimeshukuru baki na uo moyo kwa ufupi kabisa baby kuna wenzangu kutoka sehemu nyingine wala wanaitwa village administrators wengine wanaweza kuwa natoka hadi wasilikishu wanaitwa community administrator tu akamega wanaitwa community administrator tafadhali karibu nataka tuuonyeshe kwa ishara ya mkono kama uko mahali sio vizuri mimi nipatikane kwenu siku ngine ionekana siku atendea vyema yuko yote amuna kuko na wodi kila hapa tafadhali ni Asante sana naelewa muda imeenda. Aisha jamii hii ambao umefiwa kanisa andalisi ya AIC wanajeshi na ubadesaji wote bwana asifiwe. 
Kwa hiyo mune? Bas, niko majina naitwa Joan Kirong, MC wa Kapate, jirani wa hii ward. Nimekuja kwa sababu namuelewa kijana Robert. Kila ando nalisema walikuwa natembea nae. Walikuwa namjua wakiwa watatu. Na pia ni mshiriki wetu wa AIC. Na pia nimefata watu wangu wa Kapate Ward. Chief na mke wake kwa sababu ni mchomba wa Robert na tunakaa na hawa kule kapate. Nataka niseme sister Tori pole pia wati ya kofisiro umeakuja wengi sana. Nasema, nataka niseme pole. Kwa hivyo nataka niambie mama ya Tori ya kwamba tuombe mungu ili tupate mungina wakuingia na kasi wa Robert na atakusaidia muka wa uh, Robert nafukia uh, makuambia anda kwa kanisa hiyo tu ndiyo sumisho mana mungu ndi atajua chisi utaisha utaishi kwa hivyo mimi sina maneno mengi sija kuja siyasa nataka tu niambia wa Kenya wanajeshi na wa Kenya wote ya kwamba Kenya Kenya inaitaji wakatu huu ni maombi mana tuko na challenges za alishababu Tuko na mamba ya maandamano, kwa hivyo tunaitaji mungu. Kwa maboma, we have a lot of challenges, tunaitaji maombi. Na mungu wa obariki. Asa sande sana kwa kukupisha. Karubu mwisho mwisho. Na tuko na SEC wetu, ambaye ni mutu wa Mount Elgon. Hako Mombasa, lakini pia ametuma rampira msaate za pole. Kwa hivyo... Afikiria mlefokea hiyo. Alafu, nataka pia kutangasa ya kwamba watu wa Elgon Location, Kimogo, Strokamtio, kutakuwa na mkutano ya Forest, mambo ya CFA, hiyo takuwa teletaku. Alafu kibu, nakuwa tare ine, the same same mkutano. Kwa hivyo, mwisho, nataka kama kuna yule ya nareprisendi MP. Kuna represendi wa MP hapa kwe? Kama hakuna, wacha mimpi ya nimalise, yangu ni matangaso tu. Kwanza Kwanza Nataka watu wetu wakae kwa Kwa amani Watu wetu wakae kwa amani Kawaje hini wakati ile Ile wakati mkumu sana Kwa hivya usingatia amani Ya pili Nataka Wasasi Uungeleshe wanafunzi. Hini wakati ngumu kwa wanafunzi. Ikifika mwezi wa sita, saba, wanafunzi wanakua wakora sana kwa mashule. Kwa hivyo, kwa sasi, kuangadie hiyo. Alafu, mwisho, nataka kuambia watu ya kama saranja kweli, tumekotesa ue shuja, lakini pia mewacha wade wadoku, wale watoto wadoku. Kwa hivyo watu wa kama saranja kuangalia hawa kapisa. Na pia kuangalia ule mjane, hile mama alikuwa nasema. Kwa hivyo nafikiria ndakuwa mapade kwa sababu wakati imeenda na wanataka kusika shujaa wetu hapa. Kwa hivyo asande ni sana. Asande chief, asande chief. Musha, ngependa ni ite ngeyo, ngei, mwiti hapa. Usema photo fans kwa niyaba ya kapti bai. Karibu ya. Sadi sana wanajeman. Hata kama umeniambu. Lakini naoma tuta nirusu niseme jambo. Kwa hivyo kwa nilikuwa na weleza na nugu zangu. Kwa hivyo yule mama ni mama kwa nguwa tu. Leo meshudia. Nye la wamo. Nye la wamo kasi mwini ya kasi mwini ya kasi mwini. Nye mama yuni. Kasi mwini. Pika ya pija, talipa. Siga ingilo wana, pika uyo mama pija. Kesu.
Tuna projisi ya kupia kama kanisa kifungani Na mtenda hivi Nazia hapa hivi mnaenda hivi Mnaingia hivi Alap tunatoka tunaenda hivi So Nazia hapa mkienda hivi Mnaingia hivi Tunaenda hivi Tuangoje ya kidogo Hapo kumalizike Nao Naomba kila moja aweze kusimama. Basi tunaomba sasa alafu tuanze msafara wimbo ukienda hivi na tusiende pole sana sababu ya muda. Basi wacha tuweze kuomba mahali ulipo tunaomba. Wa mama mnajua vile inapangwa. Yes. Panga vizuri. Hile nikimaliza maombi, tunaanza moja kwa moja tunaenda. Hai, wacha tuombe. Baba katika jina la Yesu Kristo, mungu wetu, tumeanza msafara ya kumpatia mwenzetu mkono waburiani. Baba msafara huu mkono ni mwako, hadi pale kaburini. Kila moja lia kuja, kushiriki nasi mashishi haya na ibada hii na mkabidhi mikononi mwako bwana amefanya kazi yako yala maandiko yanayosema ni heri kwenda katika mji wa msiba kuliko mji wa karamu wengine wameondoka tunaombea neema usafiri wala ambao umetoka maeneo mbalimbali tunaombea baraka zako za usafiri na wala ambao tumetoka eneo hili tunaomba pia amani katika mji yao Baba karibu pamoja uwe pamoja nasi katika sehemu hii ambayo imebaki. Bwana neema yako na Roho Mtakatifu atuelekeze. Na ni kwa jina la Yesu Kristo Bwana nimeomba nikiamini. Amen. Wimbo huu Yeah, I 
msifataike mioyoni mwenu mnamwamini Mungu niamini na mimi nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi kama si hivyo ningeliwaambia maana naenda kuandalia mahali basi mimi nikienda na kuandalia mahali nitakuja tena niwakaribishe kwangu ili nilipo mimi nanyi muepo baba katika china la bwana wetu Yesu Kristo tunapaanza msafara hii ya kwenda kuweka mwili ya ndugu wetu shujaa Robert ole serian kwe moyo Kaomba neema, kaomba baraka ili tuweze kulasa akingojea ufufuo katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wimbo Bwana huu sehemu yangu tuimbe pamoja. Wala wa mitambo mtashushe sauti yenu chini kidogo maana ikiwa juu itatusumbua sana. Keyboard na hiyo mitambo hata mic ikiwa juu kidogo haina shida. Sawa basi tuongoze na hiyo wimbo mtupatie tu tunaenda bwana huu sehemu ya
I'm not afraid.